wanatusikiliza kupitia katika Rudisha TV pamoja na redio yetu ya Rudisha ni mataifa mengi duniani hebu tumshangilie bwana kwa ajili yao lakini kuna baraka ambayo tumekuwa tukiwa nyima siku nyingi unajua ukiona uzima huaga hatuongelei sana masuala ya fedha na michango michango lakini pia tukagundua kwamba iko baraka kipekee ambayo pia ni vema tukawashirikisha watu wetu mataifa mbalimbali ambao wanasikia neno la Bwana na kama vile neno la sadaka siku ya leo mchungaji wetu akasema kwamba unapotoa sadaka likija giza kwenye maisha yako Mungu anakutembelea pale unapokuwa na giza matatizo na shida ni sehemu ya Mungu kutembelea kwa sababu ya sadaka yako kama vile ambavyo Sulemani alifanya. Basi kwa ni vema tuwashirikishe watu wetu njia hiyo. Kuna njia ya account za kibenki ambazo mnatushikilizikiliza wanaweza kutuma fedha zao kupitia account ya benki. Lakini mara nyingi wamekuwa kitumia Western Union pamoja na RIA pamoja na na njia nyingine ambazo inampasa na kumtumia aende benki akapange foleni lakini kuna njia nyingine ambayo ni kama mtu anatuma fedha kutoka kwenye mobile money akiwa nje ya nchi anaweza akatoa sadaka yake na sio fedha tu hata chochote ambacho alichonacho anaweza akatoa lakini ningependa kuhusia kwa njia ile ya fedha zipo namba zetu za simu ambazo akituma moja kwa moja inafika hapa ufuona uzima Dar es Salaam na tumshangilie bwana kwa ajili ya maelfu hao ambao wako tayari kushiriki baraka hizi ni sema haraka haraka namba ya Mpesa ni 0763432025 na tigo pesa 0654880336 na Airtel Money na kama vile tulivyosema ni kwamba kwenye mataifa haya kila sehemu ina njia yake ya kutuma fedha lakini kuna njia ambayo ni rahisi zaidi ambazo wengi wanaitumia inaitwa Wed Remit ukitumia fedha kwa wedremit.com unachagua pale una select country alafu baadaye utakuuliza jina gani pale kwenye jina unaandika Josephat Gwajima moja kwa moja unaweza kutuma sadaka yako wakati ibada inaendelea au wakati ule wa kutoa sadaka utakuwa moja kwa moja umeshaungana na nyumba ya ufuna uzima duniani pote hebu tumshangilie bwana kwa ajili hiyo lakini sasa ni saa nyingine tena ya kusikiliza ujumbe ambao baba yetu Mungu amempa siku ya leo naye amejibika ujumbe ule na yuko tayari tena kuifanya kazi ambayo Mungu amemwambia siku ya leo hebu mimi na wewe tumshangilie Bwana kwa kosi ya sangwe na kichako cha furaha wakati baba yetu anakuja
kutoka moyo kutoka moyo wewe ni wa pekee wewe tena ni wapendeni ni wapendeni ninakupenda milele ninakupenda milele dunia tena baba ninakupenda twende wote baba ninakupenda ninakupenda tena Ni amen yenu hui napendeza kweli Hebu nisikie amen Unajua mtu wakiwa gorofani Kwa gorofani tu Bila shaka labda Yesu wakirudi kwa sawa wanatokea juu Si hata chukua walio gorofani kwanza Si juu isa Eti Kwa sawa si anatokea juu Sasa anapochukua si wajuu anaanza kwanza Inaweze kana eh Au sio kweli Inamana si wafupi ndiyo tumetu Na tutachukuliwa amushu Ah hiyo sio kweli. Mimi nafikiri ufufuo unaanzia si walio makabili watafufuliwa ni chini eh. Si ndio eh? Inaonekana wale wa bondeni ndio wataanza kwa sababu wako chini zaidi yao. Bondeni mnasemaje moyo wa kwanza? Hebu nisikie amen kubwa kwenu. Ah, amoni ya bondeni le bonde. Hebu nisikie amen kubwa kwenu. Mwangalia anayesema ameni ndogo ndogo mwambie mle utapata kitu kweli wewe. Mm. Mwambie ni ahimasi au ni mkushi. Ewe nisikie tena amen. Mbona mbona yule asemi amen? Nini? Tunaulizo gani? Na kuona sema useme amen. Ewe sema tena amen. Gorofani amen. Sawa sawa. Somo langu la leo linaitwa vita vya kukaribia kupata sehemu ya tatu. Mwambie mwenzako vita vya kukaribia kupata sehemu ya tatu. Tulianza vita vya kukaribia kupata ile siku ya Alhamisi sehemu ya kwanza. Tukaingia vita vya kukaribia kupata Ijumaa sehemu ya pili. Leo tunaingia vita vya kukaribia kupata sehemu ya tatu. 
Ninaomba nisikilizwe sana. Ni asiye na akili sawa tu aache kunisikiliza. Lakini watu wote wenye akili sawa wanaompenda Mungu, ninaomba unisikilize sana. Kwa sababu umekaribia kupata. Na unapokaribia kupata iko vita ya aina yake. Wanapigwa waliokaribia kupata. Kupata ndoa, kupata kazi, kupata biashara, kupata upenyo, kupata visa, kupata mume, kupata kiwanja, kupata gari, kupata bajaji, kupata salon. Wale waliokaribia kupata wanapigwa vita kwa sababu wamekaribia kwa nini? Kupata. Mtu aseme amen. Tatumia kama dakika kama saa moja hivi alafu biashara itakuwa imeisha kwa sababu adui kama amesha kufa kwa nini tupe makombola unanisikia eh ninaomba unisikize kwa makini sana kwenye ulimwengu wa roho shetani na wakala wake na watumishi wake wana uwezo wa kukuona wewe kama lile jambo ambalo Mungu alikuahidi linakaribia kutokea na wanapoona linakaribia kutokea wanaongeza vita ili wewe useme nimeomba sana hakuna kinachotokea uondoke alipokaribia kuzaliwa Yesu alipokaribia kuzaliwa Yesu sasa wokovu umekaribia hello de mfalme akasema watoto wote wenye umri wa kwanza mwaka mmoja mpaka miwili wauawe wafe lakini kwa sababu kwa namna ya rohoni Herode alikuwa anaona wokovu umekaribia watoto walichinjwa kwenye mji mmoja unaitwa Rama alikozaliwa Samuel wakachinjwa watoto kwa watoto lakini anayetafutwa ni mmoja kuna baadhi ya ajali zinatokea kuna baadhi ya matatizo yanatokea unatafutwa wewe unatafutwa wewe kwa sababu ya kile kitu kiko ndani yako. Uwe mtoto mdogo una miaka kumi, miaka kumi na tano, miaka ishirini, liko jambo Mungu ameweka ndani yako ambalo sayari linakaribia kutokea kwa jina la Yesu. Bondeni nataka nisikie ameni ya kutosha kabisa sema amen. Bondeni nisikie ameni ya kutosha zaidi. Bondeni ameni hii ende na kusimama ipae hewani paka mkuu wa anga aachie anga aseme na bariki mtu bondeni na inua mtu bondeni hebu piga kele amen sawa sawa hapo shetani amesikia sasa nisikilize kwa makini sasa tuangalie wote kwa pamoja maandiko kadha wa kadha halafu tutafanya jambo vibwengo ambavyo vimetumwa kuzuia muda wako wa kupata uliofika leo viko na kazi Nasema vibwengo vilivyotumwa kuzuia muda wako wa kupata uliofika. Leo kazi ipo. Maana mbingu nzima imefunguka. Hebu sema funguka. Imeachia vipande vipande vya kila anachohitaji kwa ajili ya kusudi lake la milele ili uifikishe safari unayotakiwa kufika kwa jina la Yesu. Mtu apige kela aseme amen. Sasa tuangalie maandiko mawili matatu. Baadaye tunafanya operation Mtu akitaka kufanyiwa operation lazima alazwe usingizi. Sasa hebu tuangalie kwenye kitabu cha Biblia takatifu kwanza kwenye kitabu cha Habakuki sula ya pili kuanzia mstari wa kwanza. Nivue koti kabisa. Makoti wasiyapendi basi tu. Utafanyaje? Sababu wazungu walisema mchungaji lazima awe na koti na tai. Washi, washindwe ila sio kwa jina la Yesu washindwe kwa kawaida tu Habakuki sula ya pili Habakuki sula ya pili Tutaanzia na mstari ule wa kwanza mpaka wa tatu Wale ambao tumekuepo kwenye maombi ya Jumatano Alhamisi na Ijumaa tunaweza kuflow vizuri sana Ninasema hivi tunapotangaza maombi ya kufunga na kuomba hata kama huna nafasi ya kufika Maombi haya yanakuwa online kwa hiyo unaingia ndani online unakuwa pamoja na sisi kwenye ibada hata kama uko ofisini na unatoa sadaka na unabarikiwa vile vile kama ambavyo mtu amekuja tofauti iliyopo ni ule mguso wa uwepo wa Mungu kwenye nyumba ya Bwana 
Kwa hiyo usikubali wenzako wamefunga hata kama imetokea hujafunga ungana kwenye maombi. Mungu anajua shida yako, anajua dhiki yako, anajua ungependa kufunga ila kuna jambo limekuzuia. Nikwambie siri moja, hebu sema eh. Mimi nilipookoka nilikuwa na ulcers. Nilikuwa na vidonda vya tumbo sana. Na wakati nasoma shule sisi wenye vidonda vya tumbo tulikuwa na special diet. Wanafunzi wanajua. Unaandikiwa barua na daktari unapeleka una kupewa special diet. Yaani kalikuwa kama ka advantage ka kutokufanya kazi shuleni tena ta kazi kitokea unainama na kuinama hivi. Vidonda vyangu vimeanza mwalimu. Kama ni mwalimu mgeni anakuambia cheti chako nacho unamuonyesha copy ya kutokea Buganda Hospital au KCMC aliyekuandikia ni daktari tu rafiki yako ili upate special diet mambo hayo yanavutia special sicknesses kwa kadi unaposema kwamba mimi siwezi mimi siwezi unapokea maana kwa kinywa kwa neno la mtu unahukumiwa na kwa neno la mtu unahesabiwa haki ninaamuru kwa maneno yako uhesabiwe haki ya kupata kazi kwa jina la Yesu hebu sema mimi napata kwa jina la Yesu sawa sawa sasa ilikuwa ni advantage sasa tuna, 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 tuko bwerele. Sasa mimi siku moja nilikuwa ni, ni nahubiri mahali. Wazo likanijia mbona na wewe una vidonda vya tumbo tu kama wengine. Lakini daktari amesema kama una vidonda vya tumbo utaki kufunga. Kwa sababu utakapofunga tunagesha mwana kwa mbio utakapoacha kula chakula sijui ndani ya tumbo sijui utumbo utafanyaje alafu hivi na hivi sijui kuna hydrochloric acid inaachiliwa kwa ajili ya digestion sasa ikikuta hakuna chakula mle ndani itakula utumbo yani mambo mengi masagasaka mengi ya kibiolojia kuna prescription za kichawi narudia tena na najua prescription Prescription maana yako unapokwenda kwa daktari si anakuandikia kwamba unajua wewe tatizo lako ni hivi na vile na hivi na hivi na hivi alafu nayo unakubali kuna prescription za kichawi unaandikiwa ili uingie kwenye madawa kila dawa ina side effect Hebu sema nakataa Rudia tena Rudia tena nakataa Sasa Sasa nitakuonyesha kuna watu ambao waliandikiwa prescription nilipowaombea Walipokwenda kwa daktari tena akabadilisha kwamba tuliona vibaya. Sio hivyo. Na ameshaweza gunia la dawa. Anajikuta sasa anatetemeka nini ni zile dawa. Hakuwa na ugonjwa ameenda kupewa ugonjwa. Hebu sema sio mimi kwa jina la Yesu. Sasa hebu sema eh. Nikaamua mimi pamoja na vidonda hivi nafunga na kuomba siku tatu. Nikafunga na kuomba siku tatu. Jamaa zangu wakanambia utakwisha. Nikasema sawa. Kwa sababu Biblia imesema hivi kwamba kuna faida za kufunga na kuomba. Faida moja wapo ni kwamba afya yako itatokea mara. Na utukufu wa Mungu utakutangulia mbele ukulinde. Kwenye kitabu cha Isaya kwamba hii ni saumu niliyoichagua, che, sio kulegeza vifungo vya uovu na afya yako itatokea mara. Usikubali mambo kwamba usifunge kwa sababu ya afya yako. Kwa sababu kufunga ndio kunaleta afya nikafunga siku tatu na vidonda vilikuepo wakati namaliza kufunga siku ya mwisho sikumbuki mpaka leo vilienda wapi walichukua wenyewe unanielewa eh walichukua wenyewe sasa tuangalie mambo kadha wa kadha sasa hebu tusome pamoja kwenye biblia takatifu kwenye kitabu cha habakuki habakuki sula ya pili kuanzia mstari wa kwanza na watatu mimi nitasimama katika zamu yangu nitajiweka juu ya mnala nitaangalia ili nione atakaloniambia na jinsi atakavyonijibu katika habari ya kulalamika kwangu huyu ni habakuki anasema hivi atasimama kwenye zamu yake hebu sema zamu yangu kila mtu ana zamu yake. Alafu Habakuki anasema nitajiweka juu ya mnala yani nitasimama juu niangalie ataniambia nini katika habari ya kulalamika kwangu. Nalalamika juu ya ndoa, nalalamika juu ya kazi, nalalamika juu ya maisha. Mambo hayaendi vizuri. Nina kazi lakini sina. Nina watoto lakini kama sina. Nina wazazi lakini kama sina. Nimeajiriwa lakini kama mtu ambaye hajaajiriwa. Nina maisha lakini hakuna raha yote natamani kufa. 
Sasa nataka Mungu aniambie kwa habari ya kulalamika kwangu. Mstari wa pili Bwana akanijibu akasema Iandike njozi ukaifanye iwe wazi katika sana katika vibao ili uisome apate ili, ili asomaye apate kuisoma kama maji maana njozi hii ni ya wakati ulioamriwa inafanya haraka ili kufikia mwisho wake wala haitasema uongo ijapokawia ingoje kwa maana haina budi kuja haitakawia pigie bwana makofi mwambie haitakawia sawa sawa anaambiwa na bwana kwamba njozi unayoiona sio ya muda mrefu imekawia kawia lakini itakuja imechelewa chelewa lakini inakuja sio ya ni ya muda mrefu lakini inakuja na mimi nataka nikwambie kwa habari ya kuomba kwako na kufunga kwako kuanzia Jumatano mpaka siku ya Ijumaa yale mambo ya yaomba hayatakawia yanakuja nataka mtu aseme yanakuja hebu sema tena yanakuja hayatachelewa sasa mambo ya kuangalia sasa jambo linapokaribia huwa kuna vita yake wachawi kwenye ulimwengu wa roho wana uwezo wa kuona kwamba unakaribia kuolewa wana uwezo wa kuona wanaona wachawi wanaona hebu sema kwa jina la Yesu najificha kwenye damu ya Yesu hawataniona 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 kama unaamini hayo sema amen wana uwezo wa kuona tunajuaje wana uwezo wa kuona hebu tuangalie maandiko yanavyosema maandiko yanavyosema ni nianzie na andiko ambalo unalifahamu sana matendo ya mitume sura ya 16 na mstari wa 16 nianzie kwa unachokijua kuelekea kwa usichokijua vita ya kukaribia kupata ukiona kana kwamba dunia nzima imekuja juu ya kichwa chako ujue unakaribia kupata Ndiyo hiyo ndiyo kanuni Musa anakaribia kutoka Misri Falao akatangaza watoto wote wa kiume watupe mtoni Yesu anakaribia kuzaliwa wauawe Yusufu anakaribia kuwa waziri mkuu atupe Shimon Danieli anakaribia kutoka Babeli kwenda kwenye nchi ya Ahadi mkuu anga amekuja hapana Kwa sababu amekaribia kupata Kuna watu wengi wanakuwa wamekaribia kabisa kupata alafu vita ya kukaribia kupata ikiingia inawabwaga chini wanarudi nyuma Mwambie mwenzako sio mimi safari hii Mwambie sio mimi safari hii, safari hii mimi napata. Mwambie mimi napata safari hii. Tena napata kwa ukamilifu sio nusu nusu. Sema amen. Utapata. Mwambie mwenzako utapata. 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 Hakuna dalili ila utapata. Hakuna wakukusaidia ila utapata. Watu wanakuchukia ila utapata. Huna sifa ila utapata. Watu wanakuonea ila utapata. Ndugu zako wakusaidii ila utapata. Umetupwa chini ila utapata. Umeonewa ila utapata. Piga kewe sema nitapata. Max atapata. Baraka atapata. Costa atapata. Eliki atapata. Adriano atapata. Wewe utapata. Mwangela atapata. Mwandimo atapata atapata sio kwa sababu wachai wametaka tunawalazimisha waachie njia maana muda wa kupata umefika tunawalazimisha waachie njia maana muda wa kupata umepiga piga kele ya juu seme nimepata safari hii mimi napata safari hii mimi napata safari hii mimi napata ambaye hataye kupata shauri yako Tunakuonyesha njia ya kupata unacheza cheza. Tunakuambia kwamba ugonjwa ulionao wamekuwekea kwa sababu wanajua umekaribia kupata. Hiyo hali ulionayo umewekewa kwa sababu wanakuogopa ukipata wewe ni mtu hatari. Kuzimu wamekuandika jina kabisa. Yule dada akipata itakuwa hatari sana. Wekeni vizibo kila mahali, pasua vizibo vyao na vifungo vyao. Pasua mageti yao, pasua nyara zao, pasua mawazo yao pasua mikutano zao waambie safari hii nimeamua kwenda kupata nitawapasua katikati baba mdogo baba mdogo shangazi mtu yote anayezibia anayenizibia pasuka kwa jina la Yesu sema pasua 
vita katikati yao waambie zamani kwa sijawajua nilikuwa najua nikiona vita sana Mungu ameniacha ila nimejifunza kutokea kwa Yusufu alipokaribia kwa waziri mkuu akatupwa Shimoni waziri mkuu alipokaribia kabisa akasingiziwa amebaka mke wa waziri mkuu ulipokaribia kabisa akaenda gerezani kutoka gerezani akapokea ndoto yake na mimi naamua kwa jina Yesu kutoka pale pale ulipo ndoto yako ije mataifa washangae dunia ishangae Hey 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 Bondari nisikie Ke moko sa ta 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 Umesingiziwa mambo eti unakufa moyo baba wananisingiza tu uchungu uko moyoni mwangu ukisema hivyo wamekupata kwa sababu wanajua kabisa umekalia kupata huyu anasema hili huyu anasema lile huyu anasema lile paka ufe moyo useme jamani mbona baba mdogo naye ananisema mama ananisema kaka ananisema mjomba ananisema kanisani wananisema kila mahao wananisema ujue mambo yamekaribia kuiva waache wakoseme wewe songa mbele press forward simama upiga jele sema amen se 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 ke pa 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 herama ka pa so to 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 sa ka pa ebu sema pasua sema dena pasua 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 baba mdogo anayezuia pasua mama mkubwa anayezuia pasua wazia anayezuia pasua mwana mapinduzi anayezuia pasua mtu wa chadema anayezuia pasua yote usijali mtu yote anayezuia pasua anayezuia vunja anayezuia haribu tumeamua kupata sasa ni saa ya kupata ni wakati wa Mungu mbingu imefunguka na madirisha ya mbinguni yamefunguka anza kupokea simama piga kelele useme napokea pigia makofi bwana Yesu mwambie asante kwa sababu saa yangu imefika Yanga pase ke pasha pa. Pasua shangazi wa ukoo. Pasua mjomba, pasua bibi, pasua mchawi, pasua jirani. Usiwaache wakutesetese namna hiyo. Ah ah, wamekuzoea. Wamejua kwako ni njia panda pa kupita tu. Waambie this no, not this time around. Sio muda huu, sio muda huu. Sio mteja wenu kuanzia leo. Nimejiuzuru kutoka kwa ilikuwa mteja wa magonjwa. Hapana, waambie pasua. Pasua Mwambie fungua njia, fungua njia, fungua njia. Fungua njia apite. Fungua njia nipite. Nina biashara mimi hapa. Nina mtaji mimi hapa. Nina kazi mimi hapa. Nina watoto hapa. Mmezuia njia. Mwambie fungua njia. Hatima yangu ni kubwa sana mimi. Nina ndoa mimi hapa nakwambia, nina kiwanja hapa, nina kazi hapa, nina gari hapa, nina huduma ndani yangu. Mimi ni mchongaji. Fungua njia. Msipofungua njia na wapasua, na wapasua. Mwambie pasuka. Keke 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 sapaka para bata. Mwambie mwenzako ziko wapi pembe zako? Viko wapi viremba vyako saba? Vichwa vyako saba viko wapi? Ule mtu uliyotoa kinywani mwako ni bebe, uko wapi? Ardhi imefungua kinywa ikambeza ule mtu ambao shetani aliwaachia ili ukubebe na amuru kuanzia sasa kinywa kifunguke cha ardhi kiwameze wote waliofanya wadui juu yako hey 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 raka pasa pasa ta 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 hey 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 tena tena ema seke keke pa pa sa pa mwambie wewe mwenzako u nani wewe mlima mkubwa mbele ya zelbabeni utakuwa tamba lale rudia tena u nani wewe shika mkono kwa nguvu u nani wewe mbele ya zelbabeni utakuwa tamba lale naona tamba lale tu sioni mlima sioni bonde sioni poli naona tamba lale tu wamekuachia kushia kwa jina yesu
tuwa fiatue Binti yangu mpende jose kwa tijo hapa Nataka tuwa fiatue Kwa daika chache tuwa fiatue Tuambia chia njia Heke besa ta 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 Hera kapase teke pa Hera mama maana kuomba Fiatua Hera kapase Kaposhe kete la doba kapa
16 kuanzia mstari wa 16 mwambie mtu something is about to happen mwambie mtu something is about to happen to my life something is about to happen to my family something is about to happen we are breaking through we are destroying the chains and powers of darkness we are breaking the forces of darkness we are breaking the front line of the devil and all the agents we are going somewhere something is happening in your life in your family in your home i say something is happening the devil is surrendering we declare a surrender over all the forces and powers and dominions of darkness shout and say surrender Kerakapasa Yenu. Mauti imeshindwa na kushinda iko wapi jeuri yenu Ikama na capacity kira kapa hira kapa city kipipi asomae 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 na afahamu kwamba wewe umekaribia kupata asomae na ajue kwamba umekaribia kuvaa shera na iona shera na kuona shera Usiseme nitavaje shea na miaka 45. Mungu aka Mungu alete karibu na kuzaa, ashindwe kuzalisha. Hey 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 hey. Kesa kafashata. Kama sio Bwana, Israeli na aseme sasa. We, 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 we are out to win. We are not we are not praying pepe here. No, 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 no. Kila mtu anajua, waulize. Ukimkuta amepigwa Alafu badu anapumua Sio sis Ujue tumesingiziwa Ukimkuta amepigwa Ukamkuta yuko kama amepata kifafa Anatoa mapovu mdomoni na puani Sio sisi tulio mpiga Sisi tukikupiga Onapotea Apigwe Ufufuo Ukitaa kujua ukari wa mbwa mshike mkia Na ukitaa kujua ukari wa simba mshike sharubu Na kuamuru na kuagiza wewe unaye nisikia Na kutangaza kuanzia leo ni mtu hatari kwenye utawala Wa shetana na malaika zako Ni mtu hatari kwenye oloza ya watu hatari wanao gopa kuzimu Jina lako limeongezewa Wanasema yoni mtu hatari Siku moja, hebu sema hee Rafiki yangu mmoja ambaye ni muombaji kama mimi Anasema lipokuwa kwenye maombi Anaomba kulikuwa na mkutano Kulikuwa na kurusedi Sasa kurusedi hiyo, alipolala usiku Akamushwa na mungu Nenda kwenye uwanja wa kurusedi ukaombe Wa kurusedi ukaombe Sasa nasema mindi wa muhubi Kuna waombaji wengi nasema asema, Kuna vita imetokea kwenye kurusedi Sio ngazi ya hawa waombaji wa kawaida Aliyekuja kutempa na mkutano si wa kawaida. Anatakiwa patikane mtu ambaye anatembea kwenye level fulani. Hebu sema level fulani. Level zina tofautiana. Usiju kadangana na mtu kwamba tuko level sawa. A -a. Kuna falme na mamlaka na wakuu wa gizahiri na majeshi ya pepo wabaya. Vita ya kupigana majeshi ya pepo wabaya ni nzito ila inashindika. Vita ya kupigana wakuwa giza hili ni nzito nzito ila inashindika. Vita ya kupigana mamlaka za giza ni nzito 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 ila inashindika. Vita ya kupigana falume za giza mana yake mfalume mwenyewe amekuja. Anasema nimekuja binafsi kwa sababu wa jori zangu wa nakogopa. Inaitaji mamlaka ya juu sana. Opigane kwa makini sana. Funja marifa yake. Funja akiri yake. Haribu jeshe yake. Okipita. Okipiga tano bora. Tano bora. Give me five. Tano bora. Tano bora. 
Tano bola. Mwambie mwenzako tano bola. Kereke pasi kisha kapataka. Sasa rafiki yangu akaamshwa na Mungu. Alipoamshwa na Mungu nenda kwenye mkutano. Mungu anafanyaga hivyo. Alipokwenda kwenye mkutano wa mkutano usiku kwenye stadium, akakuta walinzi, akamwambia bwana nataka niingie. Akamwambia wewe si fulani eh. Unataka kwenda fulani asema nimeambiwa na Mungu niingie mle ndani. Alipoingia mle ndani akaanza kuomba. Akaanza kuomba. Alipoanza kuomba Mungu akamfungua maono. Akaona mwanaume amesimama angani juu ya mkutano. Yuko uchi. Hana nguo. Akaambiwa na Mungu yule jamaa amekuja ili kesho mkutano unaanza anataka anyeshe mvua si ya kawaida. Mvua itatwanga kuanzia asubuhi. Hakuna mtu atakayelogwa kutoa pua yake kwenda mkutano. Yule bwana yule pale. Mtungue. Mtungue. Mungu akamwambia mtungue. Na mimi nakwambia leo watungue. Kereke pasa kapapa. Yule mtumishi wa Mungu akaanza. Alipoanza tu heka pa seteke pa. Lile libwana lilo hewani. Likamgeukia likamwambia unacheza na mimi. Linasema dare me. Likaita majeshi. Anasema yakaja majeshi mengi kama mchanga wa baharini. Kwenye maono yake waliokuja wale sio copro, sio sergeant, sio 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 inspector, ni wale majeneral. Kwa sababu wakaja. Alafu lile libwana likamwambia yule mhubiri Ninakotaka wewe nikamwambia wale majenerali tulieni kwanza Mimi huyu ni size yangu nikamwambia wale wengine yule sio size yenu mimi ni size yako wachawi wote vipwengo wote waganga wote wale twangana nao ni size yako wapasue ni size yako Hey 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 Nikamwambia wale majenerali wake huyu muhubiri huyu ni size yangu yeye atawaumiza Akamwambia nyie atawaumiza. Atawaumiza. Shetani anajua mahala pa kuumia. Muhubiri mwenye maarifa mengi juu ya vita vya kiroho, shetani anaogopa. Hata wewe wanakuogopa sana. Kwa sababu sasa umeshajua tano bola tayari. Mwambie wenzako tano bola tayari. Wale ambao hawakuepo kwa maombi hata hawajui tano bola ni nini. Tulisema kwa faida yako. Kwamba Biblia inasema kuzimu kwanza akatupwa nabii wa uongo na mpinga Kristo. Hao wawili na baadaye 2019 bibi inasema akatupwa na Lucifer. Baadaye chini tunaona ikatupwa na mauti na kuzimu. Tumeona tano bora. Kwanza wa kwanza ni Lucifer. Sema Lucifer. Ambaye ndiye baba wa uongo, mwanzilishi wa uasi na uharibifu. Baba wa uongo apigwe. Wa pili na bibi wa uongo. Watatu mpinga Kristo. Wanne mauti. Watano kuzimu. Hawa watano hawa Ndiyo tano bola za kuzimu Ndiyo wakuu wa kuzimu Ndiyo ufalme wa giza Okikamata hawa Wale wengine wote wanakimbia wenyewe Kamata tano bola ya kuzimu Fiatua, pasua, teketeza, umiza Kwa jina wa yesu Kwenye maombi ya kuanzia ju, Juma tano tunafunga tena Tunafunga tena Supige kele kwa mwana tunafunga tena Juma tano Juma tano tunafunga tena Maombi ya Jumatano ni ya kupasua tano bora. Mwambie wenzako tano bora. Hatushughuliki na wadogo wadogo. Eti makata, subiani, maimuna, vibwengo, eti nani eti 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 jini Mwarabu, jini Mwarabu wa nini sio size yetu. Mwambie sio size yetu, jini Mwarabu wa nini? Eti eti jini jini, jini makata, sio jini mahaba sio size yetu. Tunampasua baba yako, baba yako atakwambia. Atakwambia nimepasuliwa mwanangu ukienda utaumia. Kere kipa sata kapa Mwangalia, mwangalia na enu nanuna mepasuliwa Kimona na nunanuna mepasuliwa Sasa Lile jitu likawa pale Likawa ambio wale majeno wake Tulieni Atawaumiza Huyu ni saizi yangu Anasema yule buwana Alipokuwa naomba naomba na nena kwa ruga peka pasoto ruka pa sio yale maombi cosme, cosmetics yale maombi naomba eti oh father god we come before your presence lord oh hallelujah mungu wetu mtakatifu tunakuja mbele zako bwana oh bwana maombi hayo hayamtishi shetani Maombi anamtisha shetani ukigeuka ukaanza himaka parase ke pashapa hiria baba base ke pashoto toto hiria mata pasata ta Mungu wa mbinguni 
unaeka katikati ya maslafi na makerubi Mungu tukuka sana mbawa zako zimeenea kila mahali za mbawa zake zimeenea zimeenea zikusaidieje mbawa zake eti umebebwa na maslafi umebebwa na makerubi wenye uhai wanne wana macho kila mahali wanasaidiaje wewe engage mwambie wenzako engage wewe ndio una engage kwenye vita Unamua kwamba mimi ndio nimepewa na Mungu mamlaka na nasema kwa niaba ya Mungu nafanya kwa niaba ya Mungu Mungu anapiga na kupitia mikono yangu Mungu anapiga na kupitia kinywa changu Mungu anaona kupitia macho yangu Mungu anasikia kupitia masikio yangu Nikitembea mimi Mungu ametembea Nikiona mimi Mungu ameona Mungu ananitegemea mimi Hey 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 Mwambie mwenzako pasua Mwambie sogea uone. Mwambie sogea uone. Ulinionea zamani sio sasa. Na kila mtu aliyekuja hapa kwa mara ya kwanza, kuanzia leo naachilia akili ya kupigana vita kwenye ulimwengu wa roho na iachilia ikushukie. Naachia kiu ya kuomba. Naachia njaa ya kuomba kwa jina la Yesu. Hebu usema kwa jina la Yesu. Ninapokea njaa ya kuomba. Napokea kiu ya kufunga kwa jina la Yesu. Bondeni nisikie kelele kubwa. Amen. Bondeni amen. Mm. Yule libwana alikwambia wajoli zake sio size yenu atawaumiza. Anasema yule mhubiri alipoanza kunena sio yale maombi ya kiulembo. Na washangaa sana wadada wengine eti in Jesus name oh God Mungu wetu mtakatifu onekana baba e, unakuta unakuta na kitamba kake onekana baba oh hallelujah mala ashike nywele sisi zinamwasha onekana baba Mungu wetu oh hallelujah sio hivyo mwambie sio hivyo uwezi 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 kuwa kwenye miereka mmekabana na adui alafu unachukua henga chifu naanza kwenye miereka kwa maana kupigana kwetu miereka si juu ya damu na nyama bali ni juu ya falme wewe unapiga na mfalme alafu unaanza oh father god uh, uh. nasambia mambo eti eti kwa nini baba huwa ana sweti sana na sweti niko kazini sweti niko kazini niko kazini ni vibarua hivi mwenye hey. ulimwengu wa roho anasema yule bwana alipoanza kunena akaanza kunena lile jitu lika, lile jitu likamsogea Lile jitu likamkaribia likamwambia imeandikwa kwa maana kushindana kwetu neno kushindana kwa Biblia imeandikwa for our resto hebu sema resto sio tu kushindana imeandikwa kwa maana kupigana kwetu miereka Lile li bwana likamwambia unajua neno anavyosema likamwambia ile bwana licha lijidi li, 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 pepo likamwambia yule mhubiri unajua neno Lile jamaa akasema naam hiyo ni engagement sema engagement Yaani meamua kukabana hebu sogea hapa meamua kukabana namna hii hey. atakayezidi atupwe chini eh hey, unaona namna hii mkabana namna hii sio 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 yeye akusema shende oshende hey, hey. afu hey. kama bwana aishivyo walio bondeni najua hamtoni Wiki ijayo tunawawekea television kule bondeni. Kwa jina la Yesu. Wiki ijayo tunaweka television kule moni. Hatuwatendei haki najua. Lakini wiki ijayo tunaweka television mtaona. Mtaona wanaoomba maombi cosmetics. Mwambie mwenzao cosmetics. Ati haleluya. Sasa lile libwana likamwambia unajua maandiko? Akasema najua. Ukipambana mashetani wa ngazi ya juu wanatumia maandiko. Mashetani wa ngazi ya jini hawa majini. Eh, natoka mwenda wazimu wewe. Shetani wa ngazi ya juu hawezi kusema mwenda wazimu. Unaona? Lucifer anamwambia Yesu. Imeandikwa. Atakuagizia malaika. Malaika zake watakudaka ili mikononi mwao usije ukajikwa mguu wako katika jiwe. Kumbe anajua hatujikwai. Kumbe Lucifer anajua hatujikwai. Alafu linamwambia basi kwa sababu imeandikwa hivyo jitupe chini. Linamwambia Yesu Luka kwenye gorofa ya 18 imeandikwa tadakwa. Yesu naye akamwambia sawa na wewe imeandikwa. Usimjaribu Bwana Mungu wako. Likasema tena sasa. Cha, chakula cha watu kama wewe hawali maharage 
makande ya wa, ya wapale au ugali wa kisukuma au ndizi za bukoba wanakula mkate anajua kabisa mkate ni neno la Mungu sasa mawe haya yageuze yawe mkate ili mimi niamini kwamba wewe ni mwana wa Mungu ni sawa sana unamwambia baraka baraka mimi mi, 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 nataka kuamini wewe ni mwanaume au mwanamke kama baraka ni mwanaume atacheka tu atamleta mtoto wake yule pale atamwambia muangalie seba kujua yule pale mwanangu wa kwanza utajua mimi ni mwanaume wala eti eti hauhitaji kusema nathibitisha nataka kuthibitisha unathibitisha nini Yesu akacheka tu akasema <laughs> akamwambia mimi ni mwana wa Mungu mm. alafu akamwambia kama anasema kama unajua wewe mjinga mtu Yesu akamwambia mtu hataishi kwa ajira tu alionayo bali kwa neno litokalo katika kinywa cha Bwana unafikiri mimi nategemea ajira unafikiri mimi nategemea ndoa naweza kuishi bila kazi hiyo naweza kuishi bila ajira hiyo Mungu kwetu ni msimbilio na nguvu na msaada opatika nao tele sema tele tele wakati gani tele wakati gani tele wakati gani wakati wa mateso kwa sababu hiyo sitaogopa mwanadamu atanitenda nini msimogope yeye yeah, awae mwili peke yake bali mogopen yeye yeah, yeah, awae mwili na roho katika jehanamu ambaye sisi ile ni baba yetu kera kapase kepasha papa shout hallelujah hey hey something is about to happen we are almost breaking the front line of darkness and of the powers of darkness kuna jambo linataka kutokea ule mstari wa mbele wa watumishi wa shetani tunataka kuvunja sasa Tuna, tumeingia nao ana kwa ana tunataka kuvunja front line yao tuingie tuingie makao makuu ya tano bola pigie bwana makofi kwa jina la yesu nikawaambia majeneral na wao atawaumiza huyu niacheni mimi nikamwambia una, unajua neno ndamuuliza mhubiri unajua neno akasema najua likamwambia ile ile mkuu wa anga akamwambia imeandikwa vita vyenu si juu ya damu na nyama yani kupigana kwenu miereka ninasema hunikemei hapa njoo tupigane miereka hapa ninamwambia njoo tupigane miereka yule mhubiri yuko kwenye maono anashangaa akatembea akasema wakakabana na lile dudu lakini wakati wamekabana yeye anafanya reka pa soko shatata kwa kadia anavonena kwa ruga kwa bidii lile jitu linazidiwa nguvu akitulia kidogo eh nguvu zimeshuka hapo eh eh, eh, eh. check hiyo kwa kadiri lile dude lile dude wamekabana nalo anaponena rima kama rima mama lile dude linaanza kuwa laini linaishiwa nguvu akisema nitulie kidogo ni meze mate akimeza mate tu dude lina gain linaye ukiomba kwa ruga sio wewe unayeomba ni roho mtakatifu ndani yako anaomba ndio ni vizuri sana tutakuwa na jeshi hebu sema jeshi wale wanangu wale ambao niliwambia wenye aina za ruga tutakuwa na mkesha leo tutakuwa na mkesha leo wa wale tu ambao tulijiandikisha wale tu mimi nitakesha na nyie leo baada ya hapa tunapiga moja kwa moja ukiona ahadi imekaribia piga zaidi tandika zaidi when you win one battle is the time to prepare for another ukishinda vita ya kwanza ni wakati wa kujiandaa kwa vita nyingine It is relaxation that brings the anointing down and the anointing up. We don't relax. Why can't we relax? Because we have a country called heaven where we have been promised to rest. There is no rest here. Utapumzika hapo utapumzikia wapi? Madeni za umeme zipo. Madeni hapo. Mwenye nyumba anakuja kila siku. Hela ya choo umeshatoa. Usafi utapumzika wapi? 
hapa hakuna kupumzika hapa ni zege kwa kwenda mbele eti baba mimi sijawahi kupumzika kabisa cha mchezo hapo wenzako saa nane tunapiga mpaka saa tisa mimi leo nimepiga mpaka saa tisa nikamwambia mke wangu na no, mke wangu usiniamshe toka tu pole pole angao nipate masaa matatu kwa nini nataka 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 tano bora kuna, kuna, kuna mtu ambaye ameonewa na ni wakati wake kabisa mpaka watu wanajiuliza hivi mimi Mungu yupo kweli mbona wengine wanapata sio kwamba Mungu yupo ni wewe mwenyewe unapokaribia kupata kwa, kwa mfano Mungu amekuleta hapa ili usikie hili neno upate sasa adui naye anafanyaje huyu amekwenda pale atapata wiki ijayo anakuletea mauzauza ya ajabu mtoto mgonjwa kaka mgonjwa kuna msiba sina nauli sina nini anakupiga vita sasa usipate ikitokea hivyo beba mgonjwa choo naye umepata mgeni ametoka kela njoo naye mwambie njoo mgeni wakati wa ibada mpe maji ya kuoga na chai haraka haraka mwambie baba mkwe pumzika na kwenda kanisani akisema unajua una twende wote mjue atui shetani sasa lile lile dudu wakakaba nalo kifuani anasema wana a, yule jamaa ananena tu reka pasu mtoto kopo ria baba baba yani ile mieleka haiendi inaenda sawa sawa anavyonena lile jamaa ananyo inasema maneno anasema akapiga ikanena paka lile jamaa likamwambia nimechoka nikamwambia nimechoka niachie akaliambia nisikwachi nimechoka niachie akaambia sikwachi nataka kukimbia na umia niachie sikwachi paka lile libwana likasema nakata rufaa kwa Mungu wako aliye juu. Nikamwambia nakata rufaa kwa Mungu wako aliye juu. Kwamba mimi bwana ni pepo, mimi ni mkuu wa giza na umenishinda nguvu. Sasa kwa nini unanigangania? Niachie. Narushaambia mimi ni kunitoa sio kuniua. Mmeambiwa toe ni pepo, hamjaambiwa uwe ni pepo. Lika lile dudu lile dudu likasimama kwenye neno. Nikamwambia mmeambiwa uwe ni pepo au toe ni pepo? Sema toe ni pepo. Ni toe niache umenishinda. Akaliachia likawaambia wenzake huyu jamaa kiboko naomba kabisa atawaumiza tondokeni lilipoondoka lile bwana linapaa anasema limevaa kama superman linapaa kwenda hewani wale wajoli wake wanapaa pamoja nao wana withdraw wanaachia vita wakaacha kwenye uwanja ninaamuru shetani na malaika zake wa withdraw wa kuachie kwa jina la Yesu sema amen ilikuwa vita kama ya masama wii muhubiri amesweat hapa akaamka kwenye yale maono akaenda nyumbani kesho yake asubuhi mkutano unaanza likatinga wingu zito akaliambia ile wingu umechelewa unachelewa ni kama ile siku tuliyokuwa tunaanza mkutano wa gongola mboto mnakumbuka eh wangapi anakumbuka mvua imetanda tukaiambia nyamaza uende kwenu mvua haikunyesha mwezi mzima mpaka mashehe wa Dar es Salaam wakaomba tena kana kwamba wao ndio walikuwa wameileta sasa, hebu sema eh. Liko jambo linataka kutokea. Matendo ya mitume sura ya 16 kuanzia mstari wa 16. Hebra kapa sakapa. Naomba kila mtu akae. Ikawa tulipokuwa tukienda mahala pale pa kusali. Kijakazi mmoja aliyekuwa na pepo wa uaguzi. Akatufuata. Akatukuta. Aliyewapatia bwana zake faida nyingi kwa kuagua. Sasa hapa kuna mtu ambaye amemfuata Paulo ni msichana ambaye ndani yake liko pepo la kuona mambo ya mbele mstari wa 17 akatufuata akamfuata Paulo na sisi akipiga kelele akisema watu hawa ni watumishi wa Mungu aliye juu wenye kuwahubiria njia ya wokovu lile pepo linasema likuwa inasema uongo au kweli hili pepo likamwona Paulo likasema watu hawa yani kina Paulo ni watu wenye kuhubiria njia ya wokovu hayo maneno ni ya uongo au ni ya kweli shetani hata kama akisema kweli bado ni shetani unanielewa eh kuna watu wanadanganyika kwamba umefika mahali kwa nabii akakwambia umelala asubuhi umeamka jioni akasema vyote na unawaza ni Mungu shetani anaweza kusema vyote na bado ni shetani akasema kabisa uko hivi uko hivi mtawatambua 
kwa matunda ya Hili pepo imemwambia Paulo kwamba wewe ni watumishi wa Mungu aliye juu wenye kuwapatia wenye kuapa imesema kweli Lakini kazi yake ilikuwa nini kazi yake ilikuwa ni predict the future naomba nisome Biblia ya Kiingereza ili kusudi upate a certain concept Biblia ya Kiingereza inasema huyu bwana alikuwa na predict the future Hebu sema predict the future Rudia tena hata kama hujui Kiingereza sema tu predict predict the future Kwani mimi nafundisha ni darasa la Kiingereza hii This is not an English class Kwa sababu hiyo wala mimi si mwalimu wa Kiingereza na kuwa na Kiingereza sio kuwa na maendeleo wa Korea mbona wana, wana maendeleo kwa Kikorea na wachina wana maendeleo kwa Kichina Tunaweza kuwa na maendeleo kwa Kiswahili Mwambie wenzako hello Acts of Apostle chapter 16 and verse 16 Inasema hivi This is what it says Inasema as we were going to the place of prayer we were met by a slave girl who had the spirit of divination and had brought her for her owners much money by fortune telling Nisome King James Nisome na hivi pia Once when we were going to the place of prayer we were met by a female slave who had the spirit by which she predicted the future M sema she predicted the future she had a demon spirit and by that spirit she could predict what going to happen to one's life she had a demon spirit she has a devil and by that devil she could tell your name where you come from the family and where you work she could even tell you are underpants but does not mean is god nirudie kwa kimakua huyo dada msichana kwenye mji ana pepo ndani kupitia pepo hilo alikuwa anaweza kuona mambo ya jayo ya watu utapata ajali utafanya hivi utafanya hivi anaweza kuona na anawaambia watu na inakuwa na bibi inasema mabwana wa mji ule walijipatia faida kubwa sana kivipi kale kadada kanawaambia bwana mwezi ujao mwaka ujao kutakuwa hakuna mvua kwa hiyo aliye na maharage atunze maharage aliye na mchele atunze mchele aliye na mahindi atunze mahindi ili aje apate faida mwaka kesho nimesema mimi pepo linaloweza kuona mbele mwambie mwenzako hata niona mimi kwa jina la Yesu tunaona mashetan wanaweza wakaona ya jayo ya mtu unapokuwa tembea njiani kumbuka huyu sio sio shetani ni ni kadada ka kasichana kako mjini ukipita unakwenda kazini kakikuangalia kanasema huyu miezi mitatu ijayo ataolewa kanaona huyu miezi miwili ijayo atanunua kiwanja huyu miezi miwili ijayo atapata promotion wachawi wanaona wanaanza kushindana na hiyo promotion yako bila wewe kujua hebu sema sio wakati huu sio siku hii hebu sema not this time not this time paulo akaliona lile pepo akaliambia kwa jina la yesu toka alijua kwamba by telling the truth by telling tomorrow does not necessarily mean you come from god so there are people who are deceived by guys who are telling tomorrow and you think they belong to god simply because of the capacity of telling the, the, the tomorrow it is a spirit of divination somebody say divination speak it even though you don't understand divination somebody say divination roho ya uchawi iko ndani ya mtu anaweza kaona huyo afande kwa inavyoonesha kwenye ulimwengu wa roho wiki moja ijayo atapokea barua ya promotion wanaona wanapoona wanasema tumchanganye paka paka ashindwe kupokea namjua jamaa yangu mmoja namjua jamaa yangu mmoja ambaye alikuwa anafanya kazi serikalini lakini nyumbani kwao ndugu zake hufa kila baada ya wakati fulani akaja akaenda kwa rafiki yangu mmoja ambaye ni mchungaji akaombewa 
sio kila naye anakuombea anaweza kupata matokeo kwa sababu kuna wakati mwingine jini au joka au mzimu au shetani anayekushughulikia ni wangazi ya juu halafu wewe unakwenda kwenye mtu anayefanya cosmetic sprayer how to praise and worship hallelujah we worship god we worship god tukimwabudu mungu shetani atakimbia unadanganywa Tikiza nikwambie mahali ambapo worship inakuwa na nguvu. Bibi inasema Paulo na Sila. Hebu sema Paulo na Sila. Walikuwa gerezani. Bibi inasema wakamuomba Mungu, wakamsifu, wakamuomba Mungu pamoja na kumsifu. Haijasema wakamsifu Mungu alafu wakaomba. Inasema wakamuomba Mungu, walikuwa wakimuomba Mungu pamoja na kumsifu. Maana yake m- sifa yoyote yenye nguvu lazima itokee kwenye kuomba. Unaomba kwanza Alafu yale maombi yanazaa sifa yenye uwezo wa kumpasua shetani vipande vipande. Sema amen. Ndio maana asiye mwombaji hafai kuimba. Hafai kusifu. Hafai kuongoza. Kwa sababu utatuongoza kutokea kichwani kwako. Si hata sisi vichwa tunavyo. Kwa nini tutegemee kichwa chako na sisi tunavyo vya kwetu? Vya kwetu kwanza vizuri zaidi. Tunataka mtu ambaye ana engagement na Mungu ambaye akili yake, moyo wake, nia yake, utashi wake, mapenzi yake yameunganishwa na Mungu akiongea, Mungu anaongea. That is the type of a person to sing to us. Sema amen. amen. Sema amen. amen. Kwa hiyo usiintertain kwamba unajua eh, just a present worship. Majeshi hapo. Watu wanaomba. Unaomba reka pase ke papa. Shetani mwenyewe anaona mm niende kwa yule dada unamwambia mashetani kusanyikeni kutoka mashariki kusanyikeni kutoka magharibi kusanyikeni kutoka kaskazini alafu mje hapa mvunjikie hapa vipande vipande <laughs> shetani anasema tunakusanywa sezani huyu dada huyu dada baadaye akusema na watoroka anatukusanya unamwambia walio baharini kusanyikeni burungutu moja walio angani kusanyikeni walio katika ardhi kusanyikeni kwenye mapango kwenye vibuyu kwenye tunguri njoni pamoja alafu vunjikeni vipande vipande mbele zangu na wasaga vipande anaona eh hey. akisikia tu maombi yote anasema siku moja hiki ni kisa cha kweli hiki ni kisa cha kweli. Mimi nilikuwa nimefunga na kuomba siku saba. Nikasema mimi nitakunywa maji tu siku saba niko chumbani. Na nena kwa ruga na mchana siku ya kama ya, ya sita hivi. Na nena kwa ruga na nena kwa ruga nikayaona majitu mawili. Ma, majini haya yamesimama kwenye kona ya nyumba yangu. Yananiangalia yanavyoomba. Alafu na mimi nikayaona live yakaambizana. Yakamwambizana, yakaambizana mtu wangu we. Hivyo hivyo. Tuondoke asema watakaokuja kwenye zamu ya usiku leo wataumia unamwona jamaa alivyojinoa wanasema na mimi nasikia ina maana huwa wanasikia Mungu aliwaruhusu waje ili mimi nisikie wiki hii atakayejaribu kuja kwenye biashara yako kwenye kazi yako kwenye ndoa yako kwenye watoto wako kwenye afya yako na mkusanya kutoka mashariki kaskazini katika kusini na waamuru vunjika vipande vipande kwa jina la Yesu Hebu sema funjika wakusanye kutokea kwenye vichuguu kutokea kwenye mitalo kwenye njia panda kwenye mbuga za wanyama kwenye majangwa kwenye anga kwenye mito kwenye maziwa wakusanye kutokea bahari ya Sham kutoka bahari ya Atlantic kutoka bahari ya Pacific kutoka Indian Ocean waite wote njoni waite njoni 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 wakifika hapo ambie katika vipande vipande achia maisha yangu sasa maana ni wakati wangu wa kwenda my time to go Kira kapasikisha tatata. Hira makapasukusha tikipa. Huyo rafiki yangu alikuwa anafanya kazi hajapata promotion miaka serikalini mahali. Sasa akaombewa. Akasafiri kwenda mahali siwezi kusema kwa sababu ni tukio la kweli. Alipokuwa narudi wanapita kwenye mto wako ndani ya gari na familia yake kimto tu kidogo kidogo kikasomba gari yeye na mkewe na familia yake kikasomba gari dada yake akaja hapa akaniambia mchungaji ajabu kweli yani siku aliposombwa gari leo ile barua yake ya promotion ndiyo na yenyewe imefika leo 
ile barua ya promotion amesui promotion ana, anaweza kuwa promoted lakini amesui miaka 8 siku anasombwa na maji barua ya promotion inafika leo iko mezani wanamwambia jamani amepata promotion wana wanasema jamani wanampigia simu haipatikani wanasikia bwana barua hii hapa ameshaenda na mto maana yake shetani alikuwa anajua na anajua kwamba wewe kampuni yako itapata tenda mahali siku chache zijazo anajua akichungulia kwenye ulimwengu wa roho anaona huyu dada kuna mtu atakutana naye atakayebadilisha maisha yake kuna mtu anakutafuta hajakuona bado naongea na mtu sasa there's somebody looking for you kuna mtu anakutafuta hajakuona bado ninaamuru wiki hii ukutane naye kwa jina la Yesu ukutane na biashara kwa jina la Yesu sema amen kutana na mtu atakayebadilisha maisha yako kutana na tenda itakayobadilisha maisha yako kutana na baba atakayebadilisha maisha yako kutana na mtu wiki hii kwa jina la Yesu mwezi huu wa tisa kutana na na, na, na mtaji utakao kubadilisha kabisa maisha yako yote na utapiga kelele utasema nimepata kutoka kwa Bwana kira kapasikisha ta hey kira kaposusha kapa mapepo wana uwezo wa kuona tumeona huyu kwenye agano jipya ameona kwa hiyo wana uwezo wa kuona alafu wanaanza kufanya vita ya kukaribia kupata sasa hebu angalia jambo moja lingine tena ambalo tusome kwa pamoja alafu baadaye nitamalizia wafalme wa kwanza wafalme wa pili sula ya kwanza na mstari wa pili nataka kumaliza mapema leo karakapa kwa sababu kuna mapepo yako hapa mapepo mapepo vibwengo majini ninyi mtaondoka wenyewe nikipita mtaondoka wenyewe kwa sababu sisi tunapigana baba zenu baba yenu lucifer baba yenu mnyama baba yenu mpinga kristo mauti na kuzimu wale wakiwithdraw wale wamechoka wale wafalme wa pili sula ya kwanza na mstari wa pili <clears throat> ahaz unaweza kunisomea mtu wa Mungu na ahazia akaanguka katika dirisha la chumba chake orofani ehe sikiliza kwanza rudia kwa sauti wasikie watu wanachungulia chungulia kwa madisha ya gorofa soma kwa sauti na na ahazia akaanguka katika dirisha la chumba chake cha orofani ameanguka mwenyewe huyu ni mfalme anachungulia chungulia pale dirishani pale akadondoka mwambie wenzako wa makini kuchungulia kwa madirisha ehe katika Samaria mm-hmm. akaugua ehe akatuma wajumbe akawaambia enendeni mkaulize kwa Belzabubu Belzabubu hebu sema Belzabubu Belzabubu ni mkuu wa mashetani ndio maana walikuwa wanamwambia Yesu anatoa pepo kwa Belzabuli mkuu wa mashetani huyu jamaa amedondoka dirishani amevunjika miguu na kiuno na nyonga anawatuma watu nendeni kwa mganga wa kienyeji mkaulize nitapona au nitakufa na ni mfalme wa nchi ehe enendeni mkaulize kwa bazabubu mungu wa ekroni ehe kwamba nitapona ugonjwa huu lakini malaika wa bwana akamwambia elia mtishbi ondoka uende ukaonane na wale wajumbe wa mfalme wa samaria ukawaambie je ni kwa sababu hapana Mungu katika Israeli hata mnakwenda kuuliza kwa Balzabubu Mungu wa Ekroni mm-hmm. basi sasa Bwana anasema hivi ehe hata shuka katika kile kitanda alichokipanda ehe bali hakika atakufa Elia akaondoka Pigie Bwana makofi hapo Kira kapase kisha kapata ta 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 Jamaa ana tatizo Tatizo lenyewe ni ajali ya kudondoka kwenye dirisha la chumba chake. Badala ya kwenda muhimbili au moi ameamua kaulize kwa waganga wa kienyeji na wachawi, nitapona kwa sababu si mfalme ili andae mtu akulifu. Kwa hiyo when you have a problem reaction ya watu wengine wakiwa na tatizo ni kwenda kwa waganga, wengine kwa kwa mshenga, wengine reaction ya kwanza lazima iwe kumkimbilia bwana yani ukiwa na shida cha kwanza kuwaza na kwenda shiro nyumbani mwa bwana 
ila huyu jamaa alikuwa anajua waganga nao wana majibu huyu alikuwa anajua kwamba kuna nyakati fulani aliwauliza waganga wakamwambia eti mganga aseme kwamba utakufa utaishi maana yake si amekuwa Mungu waganga wachawi wanaweza kuona kwa sababu kifo kinatokea kwenye ulimwengu wa roho kabla kijatokea kwenye ulimwengu wa mwili kwa hiyo waganga wanaweza kuona yajayo wanaweza wakaona unakaribia kupenya wanaweza wakaona ule ukuta wa rohoni wa maisha yako umemomonyoka vipande vipande wanaona wakiona hivyo wanaongeza vita kweli kweli wanajua tumpige vita mpaka ahame kanisa mpaka ache wokovu mpaka ache ndoa waambie sio mimi waambie mara nyingine tena waambie mara nyingine tena waambie watakesha watasubiri sana sasa akatuma wajumbe nendeni mkamuulize huyo mwenye mashetani kama nitapona au nitaishi tunaanza kupata picha kumbe wachawi unapokuwa unatembea njiani kuna vibibi vibabu vimejifunga msuri We unapita tu dadu unakwenda kazini hivi kanaangalia yule mwezi ujao atapata mchumba wanajua wachawi mwezi ujao atapata mchumba alafu wanakupiga gonjwa la ajabu ili usikutane na yule mtu aliyetaka kukutana naye wanaona alafu unaanza kusema jamadi bahati mbaya sio bahati mbaya yamepangwa hebu sema na ya gauza yarudi alikotoka kwa jina wa Yesu sema na ya gauza hey na gauza sasa Elia Mtishibi mgeni wa Gread mtu wa Mungu akaambiwa na Mungu na malaika wa Bwana hebu sema malaika wa Bwana akamwambia shuka ukutane na jamaa wametumwa na mfalme kwenda kwa mganga wa kienyeji mwambie wenzako ujanja ni kukutana nao wale mabwana wanakwenda kwa mganga wa kienyeji elia akateremka huyu hapa akasema samahani jamani hivi ni kwa sababu hakuna mungu kabisa ufufuo na uzima au Tanzania ndio maana mnakwenda kuuliza kwa mganga wa kienyeji akauza hivyo ishu hakuagi ha, ha, nao kama watapata majibu au hawatapata majibu ha, there was no dispute whether the witch doctor going to perfectly answer them or going to lie to them but the fact is he knew that the witch doctor is going to perfectly answer them and the problem was why should you be answered by a witch doctor when the sovereign Jehovah Jireh Eliolama El Shaddai Elinis can perfectly do the same without harm why That was the point. Point ilikuwa kwa nini mnakwenda kwa waganga wa kienyeji? Na wenye roho za utambuzi mpate taarifa ya mambo ya uchaguzi, ya mambo ya nchi, ya mambo ya familia, ya mambo ya ndoa na Mungu wa Eli Eli, eli Mungu aliolama El Shaddai, Mungu Eli Nisi, Mungu Jehovah Shammah, Eli Gibo yuko hapa. Akamwambia kwa sababu hiyo Ishieni hapa hapa. Ludini mkamwambie kwa sababu ya kitendo alichokifanya kwenye kitanda alicholalia hata toka atakufa. Unaelewa sasa? Wale jamaa wakarudi. Unajua mganga alikuwa anakaa, mganga alikuwa anakaa Chalinze. Elia Mtishibi amekutana nao tu ubungo pale. Wakarudi tumekutokea na majibu. Asema mba, akawaambia mbona mmerudi mapema Chalinze angalau masaa matatu manne mbona mmerudi mapema akawaambia mzee tumekutana na jamaa ametuambia kwa nini tunakwenda kwa waganga wa kienyeji na wachawi na wasoma nyota je hakuna Mungu na amesema kwa sababu hiyo kitanda ulicholalia baba hutatoka utakufa akawauliza mtu huyo alikuwa amevaaje anawauliza mtu huyo alikuwa amevaaje hebu sema amevaaje kumbe mavazi yanaweza kumuonyesha mtu ni wanamna gani muulize mwenzako umevaaje kumbe mavazi yanaweza kumuonyesha mtu ni wa aina gani biblia inasema yuda alipokuwa anakwenda kukata manyoya akamkuta mwanamke amevaa nguo za kikahaba kumbe mavazi ni maelezo tosha ya wewe ni nani Polisi unamjua kwa mavazi yake, jeshi unamjua kwa mavazi yake, dokta unamjua kwa koti lake, 
Mwanafunzi kwa mavazi yako. Mavazi yako wewe yanaelezea nani? Mwambie kujibu kama uko naye karibu. Mwambie mavazi yako yanaelezea wewe ni nani? Ukimsikia mtu ananuna nuna, ujue nimempasua. Ujue nimempasua. Sema pasua. Reka pase ke pasa ta ta ta. Rema ka pasa ka papa. Viwango vyetu. Maono yetu. Viwango vyetu. Maono yetu. Ruga zetu. Chakula chetu. Tunaishi Babeli. Tunaongea ruga ya Babeli. Hatuli chakula chao. Tunakula mtama na maji. Na baada ya siku kadhaa tutapimwa ni nani aliyefanikiwa kati ya walio kula chakula cha Babeli tunaishika Tanzania yenye uovu kwa mikono mitakatifu tunaishika dunia yenye uovu kwa mikono mitakatifu hebu piga kele achia kera kapasa ta 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 heria baba ya mara baka pasa kapasha ta 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 mwingine anauliza mbona mchungaji unahubiri afu naongea maneno tusioelewa na hubiri na kufanya vita hapa. Ninachosema hapa sio maneno tu. Ninaposema lugha hiyo naingia kwenye ulimwengu wa rohon. Kuna mtu anajiwe, anataka kurusha kwenye uso wako na likamata lile jiwe na mlushia yeye kwa china la Yesu. Hiyo ndio maana yake. We are preaching and we have a battle in the spiritual realm. We are throwing. Bibi nasema kuna wakati wa kukusanya mawe na wakati wa kutupa mawe. Unamtupia nani hayo mawe? Tupa mawe! Mfalume akauliza yule uliyekutana naye amevaaje? Ili mfalume adetermine cha kufanya kumbe mavazi unayovaa yanawafanya watu adetermine jina la kukuita na kazi utendayo. Unaonaje? Mimi ningekuwa nimenyoa nywele zote zimeisha huku. Na upande huku zimeisha huku. Alafu kimebaki kijogoo hapa katikati. Ungesema yule muhuni wa ufufuo na uzima. Ungeniita jina kwa sababu ya muonekano wangu. Muonekano wako unaonyesha ni mtu wa aina gani? Kuna watu wa aina fulani watakofuata kwa sababu ya unavyoonekana. Na kuna baadhi ya watu hawatakufuata kabisa. Mwangalie na enuna. Nimempasua na sio kwa bahati mbaya. Kwa sababu ndio kazi inayofanya ya kupasua, kuwapasua waliokaa hovyo hovyo, kuwafanyia operation bila guns, kuwarudisha mahala palipo imeandikwa usifunge kwa pamoja ngombe pamoja na punda kwenye nira moja wala usishone nguo ya pamba pamoja na 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 na, 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 na matilio nyingine katika nguo moja. Na inasema usipande mbegu za aina mbili kwenye shamba moja. Kere ke pasa ka papa rata ka pa. Riki pesa. Mwambie mwangalie cheki aliyenuna. Cheki tu kwa nini amenuna? Jiulize kwa nini amenuna? What what makes you angry? When I am talking about dressing properly, what is that make you angry? When I'm talking about this, the dress that recognizes you, you are of the kingdom or out of the kingdom, why do you become annoyed? What is that annoys you? Unless you come from Hades, you cannot be annoyed by what I'm saying. It is the word of God. Somebody shout and say, "Yes!" <laughs> Sit in heavenly places. Because this place is a heavenly place. Akauliza mfalme, alikuwa amevaaje? Yule mlie kutana naye. Wale watu wakajibu, alikuwa na shuka la ngozi. Na amevaa manyoya. Akawambia yule ni Elia Mtishibi. Kwa njia ya mavazi jibu limetoka.
Unajua, let's understand one another. The world we are living today is quite different from the world we are coming from. The world we, come, we are going is a world of modernism. We want to be modern. And this pastor is pushing us into backwardness. He wants us to dress like nuns from the Catholic Church. He wants us to look awkward. I am not talking about you looking awkward. I don't want you to look like a nun from the Catholic Church. I, I'm, not, I'm, not, I'm not talking about you should look like a saint. I am talking about what you dress tells who you are and what your mission is. And I want to tell you, if your mission is evil, back to the sender by the blood of Jesus Christ. Kima kuwa chaki. Kindende ule. Nimesema hivi. Kuna mtu anasema sisi ni wakileo. Ni watu wa fashion. Halafu huyu baba anaongea kuturudisha nyuma. Tuna, tutue tunavaa mabasi kama wa, wa, wa sister wa kanisa katoliki. Mbona anataka kuturudisha nyuma? Mbona anaongea? Mi nataka ni kuambie. Lengo langu sio kurudisha nyuma. Lengo langu ni kukuonyesha kwamba mavazi. Yebu sema mavazi. Yanaweza kuwafanya aina fulani ya watu wa kukimbie. Okivaa namna fulani utafatwa na mtu wa namna fulani. Okivaa namna A kuna grupu linalotafuta waliovaa namna A. Okivaa namna B kuna grupu linalofuata waliovaa namna B na hiyo ndiyo imekuwa shinda yako ya uchumba. Watu wote wakikuwa wanasema huyo dada atakuwa na tabia mbaya. Lakini hata tabia mbaya we huna kabisa. Huna tabia mbaya, huna maneno, huna shida ila wanakotafasiri kwa namna ulivyovaa. Of course, of course, wapo watu wanaovaa vizuri na wana tabia mbaya. Ni afadhali basi uvae vizuri. Unamkuta mtu amevaa kifua chote kiko wazi. Unamuuliza kifua wazi hiki cha mumeo. Leo unakiacha wazi kwa ajili ya nani? Anaanza tu kucheka hii, nani yani, yani. Hapa anaanza kurudisha rudisha. Unarudisha nini? Pasua! Sisi ufufuo na uzima hatosemi eti kwamba wanawake wasivae suruali. Ah ah. Kwa sababu lile andiko wanalotumia watu liko hivi. Linasema hivi, mwanamke asivae nguo impasayo mwanaume. Na mwanaume asivae nguo impasayo mwanamke. Hilo ndio andiko wanalosema kwamba wanawake wasivae suruali. Hebu nilitie changamoto hilo andiko. Ukienda Fiji, hebu sema Fiji. Fiji ni hapa tu wanaume wote wanavaa sketi. Fijiland. Angalia tu Fijiland. Wanaume wote wanavaa sketi. Nguo rasmi ya Scotland, hapa Scotland hapa. Nchi moja na Uingereza. Nguo rasmi ya Scotland vazi la taifa kwa wanaume ni sketi. Ndio. Wewe wewe hata Google tu Scotland special dress ni sketi. Kwa hiyo tukisema nguo ipi ambayo inampasa mwanaume kuvaa? Kwani Yesu alikuwa anavaa nini sikanzu ambayo ndiyo magauni? Sikanzu ndiyo madera. <laughs> Kwa hiyo wanaume wote mkitaka kufata hivyo wanaume wote kuanzia leo madela. Mwangela uje na dela lako hapa. Na mgaya uje na dela lako hapa. Bibe pasta pasta baraka liwe kubwa kuliko wengine wote dela lako. Piga gela! Kwa hiyo mwanamke anaweza kuvaa suruali 
ila iwe ni suru wetu yenye nini yenye hadhi suru wali nzuri inayopendea sio sio umevaa sketi hata kunyosha mguu na shindwa ukitaka ku, kupita mahali yani unafanya hivi alafu unafanya hivi alafu unafanya hivi Oki, ukita kukimbia unakimbia hivi Ukiamua okay, kupanda ngazi, unafika kwanza hapa, unafanya hivi, alafu unafanya, kwa sababu imekukaba sana. Unamwona mtu anatembea, anatembea kidogo, anavuta nguo chini. Tembea kidogo. Sasa sasa unaivuta ya nini? Watu wakiamua kuwa watakatifu, wakashika ahadi ya Bwana, Mungu anashuka katikati yao. Ninaona liko jambo linataka kutokea katikati ya binti zetu na wake zetu na watoto wetu na familia yetu simama upige kele sema Hey pasha catch him sit down sit down Karaka paseke akamuliza amevaa nini Kwa hiyo sisi hatosemi Makanisa mengine yanasema eti usivae wigi Ah ah. Hakuna usivae suruali? Ah ah. Sisi vaa. Unavaa tu nguo yenye staha. Nguo ambayo unaweza kuivaa mbele ya baba yako mzazi. Nguo ambayo ukivaa hata wewe mwenyewe unasema nimevaa. Hicho ndicho tunachoangalia. Staha. Kuna sababu kubwa mbili za kuvaa. Kuna sababu kubwa mbili ya kuvaa. Sababu ya kwanza kuficha uchi. Kwa sababu Adam na Eva walipotenda dhambi, Mungu akawashonea ngozi wavae kuficha uchi. Sababu ya pili kupendeza. Unatakiwa upendeze. Yaani upendeze mpaka mumeo aseme wow. Paka mkeo aseme wow. Paka watu waseme wow. Hiyo ndiyo mapenzi ya Mungu. Lakini ukilinganisha kupendeza na kuficha uchi, afadhali kuficha uchi zaidi usipendeze. Sasa tatizo la watu kule kupendeza wanakuweka mbele kuficha uchi kuna kuwa kwa pili. Mwambie mwenzako umepasuliwa leo. Hira kapa seke shata ta 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 ta. Hira makapa sata ta 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 ta. Ona kujia kaka me kujia kanisani. Suluari iko hap. Suluari iko hap. Alafumlenda ya kikapula kingine chenye kiko hap. Ona juuliza ametoka kuzim ametoka wapi. Oki moana ona mne mambi ya oya kava e vizuri. raka pase kesha ta 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 bondeni na mimi sikere yeye unisikie amen kali sana kama mnakubaliana maneno yangu hayo simameni mpige kere mseme amen sawa sawa kain sasa sema eh eh eh, eh? 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 sema kwa matunda yao mtawatambua ila pia kwa mavazi yao mtawatambua kereke pasaka para wewe umenielewa raka pasiti kishata roho wako amenielewa roho wa wengine ni mzito sana let me tell you something kuna jambo linataka kutokea kuna jambo linataka kufa nini kutokea kesho leo leo nataka nimpe kila mtu kadi Hebu sema kadi. Kila mtu nakupa kadi ya kukaribisha watu 30 wiki jayo. Utakaribisha watu 30 wiki jayo. Nataka, hebu sema eh. Dar es Salaam na majini yake na mapepo yake tuikate ngebe. Kwa 
Kuna watu ni wagonjwa, wana shida, wana matatizo. Miujiza yao iko mlangoni hapa. Shetani anawapiga vita na kuwanyonga. Biblia inasema haitatokea tena kufa wala kuzaa mapoza asema bwana wa majeshi. Piga kena useme amen. Amevaaje? Alikuwa na ngozi shuka la ngozi sema ni Elia mtishibi. Akamwambia amesemaje? Hutatoka hapo. Utafariki. Huyu huyu jamaa mfalme akachaji vibaya sana. Akatuma watu nendeni mkamkamate mumlete hapa. Mwenda wazimu kabisa. Wakatuma watu hamsini kwenda kwa Elia. Kacha 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 wakamkuta Elia uko mlimani. Wakamwambia, "E mtu, wanda umwambia, "E mtu wa Mungu." Mfalme ametutuma. Wakamwambia, "E mtu wa Mungu." Kabla hajamaliza akamwambia, "Kama mimi ni mtu wa Mungu, moto ushuke kutoka mbinguni uwalambe wote." Walipoangalia juu, wakaona moto unakuja. Moto unakuja ule? Jamaa, "He he he, moto una macho. Unao una akili, una masikio, una miguu, una tafakari. Haumchomi mtu ambaye hajatumwa na mfalme, ukawawasha wote. Mfalme akasikia kwamba yule jamaa akachoma watu wote, kachoma kila kitu. Mwambie mwenzako, tunachoma. Bila kujali aliye kutuma. Mwambie tunachoma. Mwambie tunachoma. Unajua kuna mambo mengine ni ushetani. Hebu sema ushetani. Kwa mfano unaona juzi juzi hapa ndege yetu ya Tanzania ime ime imenganganiwa na watu wa South Africa kule kwa sababu ya deni. Deni ni kweli lipo. Deni limeanza wakati wa Nyerere. Kipindi kile mwalimu Nyerere akiwa rais walipitisha sheria ya kuwanyang'anya watu mashamba waliokuwa na mashamba makubwa sana. Mmoja aliyenyang'anywa ni huyo mzungu ambaye ni raia wa Kenya. Shamba lake likachukuliwa. Lakini baadaye akaanza kesi serikali kakubali kumpa hela kidogo 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 kuna mahala fulani sasa ni tangu awamu ya nyelele yani wakati wa nyelele wakati wa mwinyi wakati wa mkapa wakati wa JK sio deni la magufuli alafu watu sasa bila kujua ndege ni ya Tanzania ya kwetu alafu mtu anashabikia anasema kwamba wacha ikamatu huyu mtu ni chizi anayeshabikia Yaani ki gari ya nyumbani kwenu baba yako ana deni wametokea watu wameingangania alafu wewe unashabikia unasema ingangania baba kome Mwambie mwenzako mapepo Hebu sema kwa jina yes tunaiamuru mikono ya naye tudai legea uachie ndege yetu na utalipwa unachotaka kulipwa ndege yetu ifanye kazi iingize fedha nimepasua mtu hapo sema pasua sema pasua watu wengi wanasema mbona mnamsonga yule anayekamata ndege simlipe deni ah sawa sawa lakini ndege ni ya watanzania wote ni ya watanzania wote huwezi kushabikia unasema e, imekamata ni vizuri ni jambo baya Hili halina siasa kwa sababu ni mali ya nchi. Mimi naomba utafakari, tafakari. Tafakari. Wakati wote tulikuwa hatuna ndege hata moja. Wakati wa JK hakuna ndege hata moja. Yaani ATC haina ndege. Si tunao safibu naona aibu kweli. Mtu anauliza nataka nifanye booking kwa Air Tanzania, nipe link. Unamwambia Air Tanzania ina nani? Ina ina nani? Kuna mambo mbalimbali. Unaogopa utaaibika kwa niaba ya nchi. Kumbe hakuna ndege. Yaani nchi nzima na ujanja wote tulikuwa hatuna. Leo huyu ameingia ana miaka si mitatu tuna ndege tisa. Tisa. Mnyonge mnyongeni ila haki yake mpeni ndege tisa ndani ya miaka mitatu. Wakati wakati wa JK hola. Wakati wa Mkapa hola. Wakati wa Mwinyi hola. Leo tunazo tisa. Alafu wewe huangalii unajua kuna mambo ambayo kabla hujasema angalia concept. Hebu sema concept. Unaangalia the benefit behind. Kwamba hili jambo faida yake ni nini? Faida yake si ya nchi. Na ndege biashara ya mimi na ndege nakwambia mimi na haki ya kuongea kwa sababu na ndege. Wewe hata una bajaji. Wewe una bajaji mambo ya ndege achana nayo.
yana wenyewe wewe ongea mambo ya boda boda mimi na ndege wacha niongee na haki ya kuongea biashara ya ndege huwa haina faida sana biashara ya ndege huwa tu yani ku break even ni kazi biashara ya ndege mara nyingi ni kujaribu kulinda tu icon ya taifa kujaribu kulinda tu taifa kila mnapokwenda mahali tunaonekana Tanzania ipo ikienda Marekani wanaona eh Tanzania ikienda Korea wanaona eh Tanzania ikienda e, e, Australia wanaona eh Tanzania hiyo icon inaleta heshima kwa taifa sio issue ya faida yani wewe hata heshima kwa taifa utaki basi kibwengo huyo nimempasua hebu sema nimempasua kwa jina la Yesu na logo auseme ukisema sema kunyang'anya taulo ndio na msubiri aseme mimi na ndege najua ndege hazina faida kivile ndege ni nchi hiyo yani ndege nchi unaipa mileage watu wanaiona nchi watalii wanakuja watu wanaiona nchi wanakuja kuwekeza watu wanaiona nchi kupitia ndege wanakuja kuhamia hapa kuishi hapa hiyo ndio maana ya kuwa na ndege ndio maana mashirika ya ndege huwezi kukuta ndege shika la ndege linaitwa kwa mfano linaitwa linaitwa shika la ndege la nchi kabisa linaitwa kwa mfano linaitwa Agape Airline hapana unaona American Airline Kenyan Airline Ethiopian Airline Rwanda Air Uganda Air Korea Air Japanese Care South Africa Air kwa nini yanabeba jina la nchi ili kwamba nchi iendelee kuonekana kwenye ulimwengu wa nje na watu waje kwa ajili ya kuvisit nchi kufanya utalii pesa ingie watoto wasome barabara zijengwe hospitali zijengwe mashule yajengwe Tupige so makofi Sema amen Hebu sima tuombe tuombe ndege yetu Sima tuombe Ndege haina chama kuna watu wanasema hehe tuombe ndege shauri yako ndege haina chama kwa sababu ni ma, ni ma, yani ndege imenuliwa kwa sababu ya kodi yako We ulitoa kodi kodi hiyo ikanuliwa unua ndege tuombe kila jambo nalo liona kuna nguvu nyuma yake nikupe mfano sikize vizuri sikize vizuri kwa dakika chache tu Tanzania ikiwa haina ndege kabisa Mashirika ya ndege zingine duniani yanafurahia. Kwa mfano Kenya Airways, sisemi wa Kenya ni wabaya. Wana ndege za walikuwa na ndege za kuja Tanzania kila baada ya saa moja. Kila baada ya masaa mawili Kenya Airways inakuja Tanzania kuchukua watu. Ethiopian Emirates kuna wakati walikuwa na ndege mbili kwa siku. Kwa nini? Sisi hatuna ndege uwanja upo terminals zipo hatuna ndege what the hell is this jambo baya leo tumefanikiwa tumefika mahali tumeona angalau kuna kitu cha kututambulisha mimi nilikuwa korea mtu mmoja akaniuliza hebu nionyeshe kwenye ramani onyesha nchi yenu hapo yani nimeonyesha kwenye ramani hajawahi kuisikia Jamaa mwingine kule Australia anauliza is Tanzania in Nigeria. Anawaza Tanzania ni kamji kwenye Nigeria kwa sababu ya visibility. Hebu sema visibility. Yaani haionekani. Lazima kuna nguvu nyuma. Na hii nguvu nyuma inaweza kuwa ya airlines nyingine. Kwamba kwa kadiri wa Tanzania wanavyokosa ndege ndivyo mashirika ya ndege mengine yanafaidika. Kwa ni huoni? Lazima tuwe na utaifa. Kwani Israeli si ni makabila 12 ya Israeli? Tanzania ni makabila 120 na 20 ya Tanzania. Ndio maana yake. Hebu inua mikono juu. Sema kwa jina la Yesu. Sema kwa ujasiri. Kwa sauti zaidi. Sema kwa jina la Yesu. Tunaamuru nguvu ya aina yoyote iliyo nyuma ya ndege yetu iliyoshikiliwa achia 
kwa jina la Yesu. Sema achia. Achia. Kwa jina la Yesu. Amen. Pige bwana makofi. Mshike mwenzako. Mwambie mtu wa ufufuo yeyote. Ukome kushabikia mambo yanayoleta hasala kwa nchi tuipendayo Tanzania. Kama amekoma mwambie kae. Kama amekoma mwambie kae. Anakataa hata kupiga makofi lakini nimeshamkomesha tayari. Sasa nataka kumaliza. Unakumbuka vizuri wana wa Israel wanatoka katika nchi ya Misri. Walipokuwa wanapita katikati kulikuwa na mfalme mmoja wa Moab akakodisha mchawi awalani Israeli. Huyo mfalme alikuwa anaitwa Baraki. Sema Baraki. Baraki akamwendea mchawi na jina la mchawi anaitwa Balam. Mchawi akaja. Akaenda kwenye mlima akaona wana wa Israeli awalani. Alipoangalia hivi akasema huwezi kumlani uli aliyebarikiwa. Ina maana lichawi liliona baraka. Kwa watu ambao tena wako mbali, wako kama hapa na chalinze, lipokuwa juu ya mlima likaona likaiona baraka katikati ya watu. Wachawi wanaiona baraka yako ijayo. Ndio maana unashindana na wewe. Naamu kuanzia leo. Kila mchawi anaiona baraka yako, kazi yako, ajira yako, ndoa yako asiwe na uwezo wa kuizuia kamwe kwa jina la Yesu. Sema sio mimi. Sema sio mimi. Sio mimi. Hata zuia. Lakini tunaanza kuona, aha, kumbe wachawi wana uwezo wa kuiona promotion yako ya mwaka ujao. Alafu wanaanza kupigisha dadana, mala kifua, mala moyo, mala upele uson, mala masikio, mala hulali, mala unaota ndoza ajabu ili kwamba ushinde kupata hiyo baraka. Wana uwezo. Kwa hiyo unapokuwa pita mtaani kuna vibibi fulani kana kuangalia kana sema ah naona watoto na mwanaye atakuwa waziri mkuu mwanaye atakuwa mbunge naona ingawa hujaolewa bado huna hata mke huna mume huna watoto lakini akiona ndani atazaa wabunge huyu atazaa kuwa mikoa atazaa kuwa wilaya huyu atazaa maengineer atazaa handisi naona mitume kwenye tumbo lake naona manabii kwenye tumbo lake naona wachungaji kwenye tumbo lake naona kanaona kale kachawi na wewe huoni Mungu akufungue macho uanze kujiona mwenyewe na baraka ulio nayo kwa jina la Yesu. Sasa ni kuonyesha lile lichawi lilichoona kingine. Tusome kwa kitabu cha hesabu. I'm about to finish. Kera kapasa. Tunataka leo tuwafiatue, hebu sema tuwafiatue wanaoleta vita kwa sababu umekaribia kupata. Tuwafiatue. Hesabu 23. Nitaanzia mstari wa 89. Hesabu 23, nitaanzia mstari wa 89. Nitasoma wa 89 na baadaye nitasema hesabu 24 mstari wa 17. Alafu nitamaliza. Karaka pasikishi tititititi. Kuna mtu uko bondeni una huzuni. Mungu anasema ni wakati wako. Ni wakati wako. Bondeni nasema ni wakati wako. Kuna mtu ana huzuni sana. Ni wakati wako wa kutoka pale ulipo utatoka. Kuna jambo litatokea litakuvuta kwenye shimo lefu lilowekwa. Umewekwa kwenye shimo na watu wanashangilia wanasema wacha tumuone afie shimo. Niwaambie Danieli alikwenda kwenye shimo hilo hilo. Na saa ilipofika simba wa shimo wakafungwa kinywa na akatoka. Hayo ni maneno ya kwako. Sema ni ya kwangu kwa jina la Yesu. Za hesabu 23 mstari wa 89. Ni mlanije yeye ambaye Mungu hakumlaani? Bichawi ninasema ni mshutumuje yeye ambaye Bwana hakumshutumu kutoka kilele cha majabari na mona na kutoka milima na mtazama angalia ni watu wa kaao peke yao wala hawatahesabiwa pamoja na mataifa linaona kwamba wale ninaoona wale ni wakivyao vyao na wamebarikiwa kwa hiyo lichawi linaona baraka juu yao Haitoshi. Haitoshi. Sura ya 24 mstari wa 17. Linawaangalia wana wa Israeli nasema tena haya. 
Namuona. Hebu sema namuona. Namuona. tena. Rudia tena. Hebu sema namuona. Ila si sasa. Sasa huyu ameitwa walane wana wa Israeli. Biblia inasema wana wa Israeli wanaume peke yake ni laki sita. Ukijumlisha na wanawake, wanawake ni mara mbili ya wanaume. Wanawake milioni moja na mbili hapo ukijumlisha pamoja ni milioni moja na nane. Watoto kwa desturi ni mara mbili ya watu wote. Kwa hiyo watoto wenyewe wako milioni tatu na laki sita. ukijumlisha na milioni moja na nane. unapata milioni tano. wanakuja wale na kitu. Sasa yule jamaa anasema hasemi na waona. Anasema namuona. Hebu sema namuona. Anaangalia wana wa Israeli anasema namuona. Lakini si sasa. Anasema namtazama lakini si karibu. Nyota itatoka katika Yakobo na fimbo ya enzi itainua katika Israeli. Itawapiga pembe wa Mwabu. Nao kwa vunja vunja watna wote wa Gasia ameona nyota yani hili bwana linasiniangalia anasema he namuona katikati ya wana wa Israeli linamuona Yesu linasema katikati ya wale jamaa kuna nyota itatoka baadaye wachawi wengine wa majusi wa mashariki wanaiona nyota ya Yesu wanaifuata Yesu alikuwa katikati ya wana wa Israeli aje azaliwe miaka mia sita baadaye lakini lichawi lina uwezo wa kuona. Kwa hiyo ona shida, ona dhiki kwa sababu kuna watu wamekutumia mashetani. Hebu sema mashetani. Yakotese kwa magonjwa. Yakotese kwa balaa. Yakotese kwa laana. Yakotese kwa mikosi. Yakotese kwa upweke. Yakotese kwa namna mbalimbali kwa sababu wanaona baraka katikati yako. Hebu sema mara saba nimebarikiwa. Mara ya pili. Mara ya tatu. Mala ya nne, tano, sita, saba kwa sauti, nimebarikiwa. Iwe kama ulivyo sema kwa jina la yesu. Iwe kama ulivyo sema kwa jina la yesu. Kwa hiyo wachawi, yebu sema he. Wanawezo wakuona kesho yako. Na wakaanza vita. Uvimbe ulionao tumbon. Miwasho ulionao uson. Wame kutumia mashetani. Wanajua tayari karibia utapasua utaolewa utafunga ndoa wanajua wanapokuangalia wanakuona tofauti na wewe unavyojiona hebu sema kwa jina la Yesu rudia tena kwa jina la Yesu sema kwa sauti sema kwa sauti sema kwa sauti sema tena sema tena sema kwa jina la Yesu kila jini kila pepo kila mchawi aliyeniletea vita kwa sababu nimekaribia kupata namwambia kusanyikeni joni kutoka bahalini funjikeni vipande vipande kwa jina la Yesu sasa nisikilize mashetani ni watu wasiokuwa na miili ambao wanaweza kuelekezwa nendeni kwa dada huyu kwa sababu inavyoonekana dada huyu baada ya miaka mitatu au minne mitano atakuwa dada wa ajabu kwa hiyo wanakuja kwako mashetani ama wanaingia ndani yako miguu inauma tumbo la uzazi inauma kumbe wameona mikono ya pesa wamemuua baba yako na mama yako wakijua hutafanikiwa kufikia mikono ya pesa uliopewa na Mungu waambie sio mimi sio mimi sio mimi sio mimi Eh usema sio mimi. Mimi nitapata pesa. Ni hilo pangiwa na Bwana liko pale pale. Kwa hiyo wana uwezo wa kuona. Unakumbuka vizuri kwenye Biblia? Sauli aliwatuma watu waende kwa mganga wa kienyeji. Kwa sababu Mungu alikuwa haongei na yeye. Wale watu waliokwenda kwa mganga wa kienyeji wakafika pale yule mchawi akaambiwa nipandishie yule nitakayekwambia. Yule mchawi alipoanza kupandisha akagundua kwamba huyu ni Sauli na aliyepanda ni Samweli. Wachawi wana uwezo wa kuona mambo fulani fulani. Sasa wewe kwa jina la Yesu, sema kwa jina la Yesu. Ninazuia. Mambo ambayo wachawi wananiona 
na waona na karibia kupata kupata cars kupata safari kupata mume kupata amani kupata pumziko ninazuia kwa jina la Yesu sema kwa jina la Yesu sema kwa jina la Yesu ninazuia kila aliye na dhiki na tabu kuna kitu kikubwa ndani yake he he kapasa kaparatata nipishe kaka hapo kidogo sasa hivi niko kwenye kazi sogea tu kidogo hivi usiwe na wasiwasi kila aliye na vita Come out. Come out. Come out. Come out. Na kwa kisa kuanzia leo, achia kesho yake kubwa. Kesho yake inang'aa. Kesho yake inastawi. Kesho yake kubwa. Kesho yake ya milele achia. Watu wote sema achia. Pasua. Na kupasua kwa jina la Yesu. Pasua. Pasua kwa jina la Yesu. Pasua umaskini uliopandwa, pasua magonjwa yaliyopandwa, pasua bala iliyopandwa, pasua mikosi iliyopandwa, pasua kifo kilichopandwa, pasua kwa jina la Yesu. Watu wote sema njoo! Njoo! Mtoke huyu kuanzia leo. Wala usimwingie tena. Toka kwa jina la Yesu. Kwa hiyo unakuta mtu sema mtu. Wachawi wanaona kwamba wewe siku zijazo utakuwa mhubiri mkubwa wanakuona kama nabii wa kike ajae sasa wanaona we ni nabii wa kike ajae wanashindilia matatizo kwa baba kwa mama kwa kaka kwa dada shuleni wanafikiri mpaka usome shule uwe nabii waambie pamoja na vita wanayoleta nitapasua katikati yao pamoja na umaskini walionipa napasua katikati yao pamoja na shida ya ndoa walionipa nitapasua katikati yao pamoja na upweke nilionao nitapasua katikati yao pamoja na huzuni nilionao nitapasua sema pasua kama bwana Mungu aishivyo Ninaye mtumikia natangaza kuanzia sasa kusudi la kishetan lililo pandwa kwako kwa sababu ya kuogopa kesho yako halitafanikiwa kwa jina la Yesu halitafanikiwa kwa jina la Yesu sema pigwe pigwe fiatua kwa jina la Yesu vibwengo vyote mashetani wote majini wote mikosi yote balaa zote familia nzima inakuja kinyume na wewe watoto kinyume na wewe mume kinyume na wewe kazini kinyume na wewe afya kinyume na wewe kila kitu kinyume na wewe kwa sababu wameona unakoelekea na wapasua sema pasua kwa jina la Yesu wanajua they know that your tomorrow has come let me tell you something kila mtu ana kesho kubwa iliyopandwa ndani na Mungu Narudia tena hebu sema kila mtu ana kesho kubwa iliyopandwa ndani na Mungu wachawi Mungu anawatumishi wake Mungu hawezi kufanya kazi bila mwili wa mtu na shetani hawezi kufanya kazi bila mwili wa mtu ya mpasa Mungu aingie ndani ya mtu ili mikono ya mtu iwe mikono ya Mungu macho ya mtu awe macho ya Mungu masikio ya mtu awe masikio ya Mungu moyo wa mtu awe moyo wa Mungu mtu akitembea Mungu awe ametembea mtu akisikia Mungu awe masikia ndio maana sisi tu mabalosi wa Yesu kana kwamba Mungu anawasii watu kwa vinywa vyetu wamrudie Bwana pigie Bwana makofi shetani naye ni vile vile shetani hawezi kufanya kazi bila mtu Neno pepo, hebu sema pepo. Kwa Kiarabu linaitwa bahathu. Bahathu maana yake ni upepo. Kwa hiyo upepo hauwezi kufanya kazi. Upepo hauwezi kuzungumza. Upepo hauwezi kuleta ajali. Lazima huyu pepo aingie ndani ya mtu, atumie mikono, akili, moyo, maneno. Kwa hiyo pepo ni mtu asiyekuwa na mwili, anayetafuta mwili wa mtu, aingie ndani, autumie kwa ajili ya kuleta uharibifu. Hebu sema sio mimi kwa jina la Yesu. Sema sio mimi kwa jina la Yesu. Sema mwili wangu hautatumiwa na shetani kudhuru watu ila mimi ni chombo cha Bwana ni chombo cha Bwana ni chombo cha Bwana piga kele amen sasa sema amen
Kwa hiyo shetani anamuona mwanamke. Wanaomuona sio kwamba ni mapepo, ni binadamu. Kama ambavyo tumesoma matendo ya mitume sura ya 16, msichana mmoja alikuwa na pepo wa uaguzi, majini anakaa ndani yake, akikuona hivyo anakwambia kesho utafariki. Akikuona hivyo atakwambia utapata ajali. Akikuona hivyo anakwambia naona baraka. Sasa kuna watu wako duniani wakikuona wewe wanaona kesho yako ikoje. Wanaona uko loaded, wanaona na, na unatembea mitaani wewe hujui. Ndio maana kuna mahali unaweza kupita mtu mzima na akili zake akakwambia mkuu wangu naomba upite. Mkuu wangu wewe uko mdogo wewe ni mdogo ni binti anakuambia mkuu wangu pita au mkuu maana yake anayekuita mkuu ndani yake kuna shetani anapokuangalia wewe anaona uko loaded hebu sema loaded vita ya mtu ni sawasawa na alichokibeba rudia tena vita ya mtu ni sawasawa na alichokibeba rudia tena vita ya mtu ni kwa sababu ya alichokibeba Kuna wengine wamebeba kesho kubwa. Vita yao ni kubwa. Kuna wengine wamebeba kesho nzito. Vita yao ni nzito. Kuna wengine wamebeba kesho nene. Vita yao ni nene. Kuna wengine hawajabeba mkamata huyo. Kamata huyo. Kamata huyo. Kamata huyo. Sema njo. 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 Rima kapase kebe rebe. Bora maka pasa ta 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 Hey hey Heri ya mama Hey kapasa kapasa Hii ni sauti ya Mungu anarudisha mateka wake walio mashimoni walio mashambani walio nyikani walio kwa ndani ya vibuyu ndani ya tunguli naamuru kuanzia sasa vibuyu pasuka tunguli pasuka hili zitawanyika mateka wa Bwana waje sema njoo Rema kapase keta kaparaha Haleluya Haleluya! Kera kapa, kepara takapa shoto kusapa. Haleluya! Rimo kopo sondo koshi kapa teke reke pa. Hera makapa. Uli chobeba, ewe sema nili chobeba. Ndiyo sababu ya watu kuote kukugeukia kijume. Binadamu wanaona ndani yako, umebeba huduma kubwa. Wewe unaitwa dada fulani lakini mashetani wanaona ni nabii mke. Wewe unaitwa kaka fulani lakini mashetani wanaona ni waziri ajae, ni mkurugenzi ajae, ni injinia ajae, ni mwimbaji ajae. Wanashindana wewe sio kwa sababu ya sura yako, wanashindana wewe kwa sababu ya ulicho beba. Umebeba maono makubwa ya Tanzania ijayo, umebeba mambo makubwa ya biashara, kuna mtaji ndani yako umebeba, kuna maduka, kuna bia shala kuna saluni kuna pharmacy kuna stationery kuna visa kuna uraia wa marekani umebeba ndani yao waambie safari hii hamtaniweza hamtaniweza kumba macho yako sema mara saba hamtaniweza kwa jina la Yesu hamtaniweza kwa jina la Yesu hamtaniweza kwa jina la Yesu hamtaniwe 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 waambie ahirisha rika pasa kapa ta 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 kema kapara makapa kwa hiyo kuna mapepo maalum ambayo yanakuwa yako ndani ya watu kwa hiyo mtu akikuangalia anabaini hebu sema anabaini kuna mtu unamwona ni binti wa kawaida ni mama wa kawaida ila ndani yake amebeba amebeba kesho nzito Hawa ndio shetani anaopambana nao utakuta ni wagonjwa wana matatizo wana dhiki amepewa mimba alafu akaachwa hawezi kutunza mtoto wake kupewa mimba na kuachwa sio kwamba Mungu amekuacha hakuna mtoto anayezaliwa kama ajali ya kibaolojia shetani alijua kwamba wewe unataka kuzaa mtoto wa aina fulani akaingilia katikati pale akuvuruge akuharibu yule yule mtoto uliyemzaa mtunze ni hazina kwako Mungu ni Mungu wa mipango mtoto wa Belsheba alikuwa ndio Solomoni sema Solomoni mtoto wa Yuda Peresi na Zira waliozaliwa kimaajabu ajabu wale ndio wamemleta Yesu duniani mwangalie Rahabu wa Yeriko mwangalie Daudi wa wa Bethlehem wale wote waliozaliwa kiajabu ajabu Mungu ana mpango nao kuna mtu yuko hapa amezaliwa kiajabu ajabu humjui baba humjui mama huna ndugu huna kaka huna rafiki unafikiri wewe ni ajali ya kisayansi ni mpango wa Mungu kamili kesho iko ndani yako nzito sana Mashetani wanajua, mashetani wanajua, Mungu anajua. Ninaamuru kuanzia leo, Mungu akushike mkono akuinue juu kwa jina la Yesu.
Ya paka pasa taka pataka para Heri ya mama Ewe sema ni nani wewe Ni nani wewe unaye nizuia kwenda kwenye hatima yangu Ni nani wewe unaye nizuia kufanya ni choitua na buwana Ni nani wewe Hao ni binadamu walio na shetani ndani yako Wana kuona Reka pasa kesha taka para kapasa Na kwanzia sasa hivi Na tangaza Na tangaza Uwaone kabla hawaja kuona Na sema uwaone kabla hawaja kuona Mtume Paulo alionwa Alipoonwa alikamwambia mtume Paulo wewe ni mtumishi wa Mungu aliye juu mwenye kutuhubiria habari ya wokovu linasema hivyo ni chini ambalo lenyewe haliokoki lakini namwambia wewe ni mtumishi wa Mungu aliye juu Paulo akakeuka akamwambia kwa china wa Yesu na kwa giza toka akatoka ndani yake saa ile ile na wale bwana zao walipoona tumaini la faida yao limewapotea wakamkamata Paulo na Sila wakawaweka gerezani bibi inasema usiku wa manane Paulo na Sila wako gerezani wakaanza kumuomba Bwana na kumsifu Bwana Mungu wa Israel Mungu wa Yakobo Mungu wa Ibrahimu Mungu wa Isaka akapasua gereza na amuru kuanzia leo Mungu apasue gereza uliowekwa gereza la umaskini sema pasuka 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 thibitika waaminini manabii wake mtafanikiwa leo kuna mafanikio hapa umekuwa thabiti kwa sababu umeamini Mungu tunayesema habari zake lakini utafanikiwa kwa sababu maneno haya yametoka kwenye kifua cha Elohim yametoka kwenye kifua cha Elion El Shaddai Mikadeshi Niko ambaye Niko Jehova Jaile Jehova Nisi Jehova Tiskenu Jehova Elionama Jehova El Shalom Jehova Shama Jehova Mikadesh Jehova Elijimo Jehova Sabaotha Mungu aliyeumba mbingu na nchi amekutangazia wewe vita yako sasa imekwisha kabisa tayari kwa ajili ya kuzaa kama unaamini hayo simama useme kila mtu anze kuomba sasa anza kuomba maombi hayo useme na fikiri mbali watu wote walio baini na karibia kupata na wanaeta vita ya fitina kazini wananichongea kwa bosi wananichongea kwa watoto hebu anza kupambana sasa sema maneno haya umepewa mamlaka wewe ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui wala hakuna kitakacho kudhuru kwa namna yote ile anza kukanyaga teteteke pasa para biria masaka papa huruko posaka pa kama uji kuomba wewe sema tu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kama unajua kuomba nena kwa ruga chia ndimi za ruga hera waganga wachawi wasoma nyota wasihiri wenye pepo la utambuzi na weka chini ya miguu kila mtu aombe sasa ni saa ya vita omba omba kila mwenye uwezo wa kusimama asimame tunashambulia piga tano bona Piga Rusifa, piga piga Kristo, nabi wa uongo, piga mauti, piga kuzimu. Waambie sasa basi, achia pharmacy yangu, achia duka langu la madawa, achia duka langu la chakula, achia kuku wangu, achia maisha yangu, achia kalama zangu, achia vipao vyangu, achia watoto. Rema, baba, kila mtu aanze vita ya dakika tano, vita ya dakika tano. Pigana sasa shindana shindana. Saka pasa papa, hebra papa sototo, elia maka pasa sasa sasa.
Pigo que areme. Inua mikono yako chu. Kama vile Elia. Alivyo wambia walio tumwa na mfalme. Akasema ikiwa mimi ni mtumishi wa bwana moto na ushuke juu yenu. Inua mikono yako chu. Ebu sema katika jina la yesu. Binadamu wote. Walio na shetani ndani yao. Ambao wanaiona. Kesho yangu. Ilivyo kubwa. Na wanafanya vita. Kwa sababu wanajua. Mwezi wa tisa. Diyo mwezi. Wakupata. Nina amulu juu yao. Fire. 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 Mashetani walio hapa. Wa aina yoyote. Narudia tena. Setani kama uko hapa jitambulishe kama kuna jini uliyekuja kumzuia huyo binti na kuagiza kwa jina la Yesu jitambulishe wewe ni nani ni nani mlima mkubwa mbele ya Zerubabel na agiza joka mzimu uliyemletea magonjwa umeua ndugu zake Omeua baba yake. Omemletea dhiki. Wewe jini. Wewe joka. Wewe mzimu. Jini mahaba. Jini maimuna. Subiani. Kila aina ya shetani alie hapa. Jitambulishe kwa damu ya yesu. Na amulu moto juu yako. Kwa jina ya yesu. Kama ta shetani huyo. Kwa jina wa Yesu jini na wakusanya majini kutokea mashariki kaskazini na magharibi na wachawi kutokea kaskazini kusini na magharibi na mipango yenu jo hapa funjika vipande vipande mbele yangu funjika funjika roho ya utasa kuharibu mimba kokataliwa kufiwa funjika wewe 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 na kuona macho yangu ni macho ya Bwana akili yangu ni akili ya Bwana masikio yangu ni ya Bwana nimekuona vuka kutokea miguuni kifuani tumboni unakokaa wewe unamzuia asitembee unaifanya migui wake moto unalifanya tumbo la uzazi na muuma ili aonekane hafai Nina kwa pisha. Nina kwa pisha kwa Mungu aliye hai. Kwa Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Kwa jina la Yesu. Fungasha vilago vyako sasa. Ngoka. Ngoka. Roho ya umaskini. Balana mikosi. Laana na uchawi. Uchawi. Magonjwa ya moyo. Magonjwa ya figo. Magonjwa ya ini. Halufu wakati wa usiku na mchana. Ngoka. Kwa jina Yesu. Nina amri iwe shwari ku. Iwe shwari ku. Iwe shwari ku. Sema imekuwa shwari. Imekuwa shwari mara ya kwanza. Imekuwa shwari mara ya pili. Imekuwa shwari mara ya tatu. Mara ya nne je? Mara ya tano je? Mara ya sita je? Mara ya saba je? Mara ya nane vipi? Mara ya tisa? Mara ya kumi kwako? Mara ya kumi na moja? Kwenye ndoa yako. 13 kwenye biashara 14 kwenye maisha 14 karakanisani 16 safarini 17 ofisini 18 kwenye ukoo wenu kwa watoto wako kwa maisha yako yote 20 sema shwari kuu kwangu kwa jina la Yesu pige bwana makofi makubwa kabisa umepokea kutoka kwa bwana it is done it is done it is done it is done heroko posa be seated Kamata pepo hiyo mtoe. Hatuchezi hapa. Mwambie hame. Come out. Kamateni hapa. Naomba RP mmoja aende pale. Kamshikishe adabu hapa. Kira kapasaka. Sema moto wa Bwana. Utembee kwenye mifupa, nyama, cell, tissue, organ, system na mwili mzima anayetaka kuniona hata niona 
wala hataona kesho yangu maana uhai wangu umefichwa ndani ya Yesu hallelujah we give you praise lord we worship you master we magnify your precious name we glorify your holy name you deserve the glory we worship you jesus hallelujah you are the only king in heaven and earth we worship you raise your hands to jesus and worship jesus say thank you jesus thank you master we thank you master you are the flower of shalom you are the ancient of days asante mzee wa siku asante wa shalom asante kwa wafalme mwanga wa kale maji aliyo hai kati wa uzima mungu wa milele nyota ya asubuhi jehovah shama niko ambaye niko emmanuel kapasapa Ludia tena toko budu baba Oh
Shika sadaka yako tutole mungu wetu. We want to bless our God with our offering. Mufuwa na uzima hatu uzi mafuta, hatu uzi vitamba, hatu uzi sabuni, hatu uzi vibui. Neno la mungu ni natosha. Kira kapasi kisha tukumusa. Shika sadaka yako tutole mungu wetu. Shika sadaka yako tumtole buwana Zaka yako Fungu lako lakumi Sadaka yako ya shukulani Tumtole buwana Kira kama sitiki muru na makaparasi Wibara bake pasa tapa Hima shapapa Lord I'm fast for you Shika sadaka yako mkono wako wakumi I long to be In your place my soul will wait on you. Father, draw me near, draw me near to the beauty of you. I will wait on you, oh my God, to the beauty. Baba Mungu sadaka hii fungu la kumi. tulisoma ile siku ya Jumatano kwamba kwa matendo ya mfalme Hezekia aliyotenda alipoambiwa baada ya miaka baada ya muda mchache atakufa matendo yake yakamfanya aongezewe ninaomba Mungu kwa matendo ya utoaji ya mtu huyu aongezewe kwa matendo ya mtu mchaji wa Mungu wa kikosi kitwacho kiitalia Konelio akaambiwa Konelio sala zako na sadaka zako zimefika mbele za Mungu tuma watu yafa Mungu kwa sadaka zake na sala zake na maombi yake ya kufunga tuma watu waende kwake kumpelekea fedha tuma watu wasaidie biashara yake tuma watu Mungu kwa matendo ya Dolkas aliokiwa kufanyia fanya wajane alipokufa matendo yake yakamleta kwa watu ninaomba kwa tendo lako la kumtolea Bwana Bwana akuongeze na kukuzidisha Ustawi kama mtende wa Lebanoni Uwe kama mtu uliopandwa kando ya mto unaozaa matunda yake hata wakati ya joto na lolote utendalo kwa jina lake yeye aliyekufa akafufuka Kristo Yesu ufanikiwe 
na ufanikiwe kweli kweli na watu waseme amen kile kapasitisha kapa wakati namtolea bwana sadaka na waita yada 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 as we are giving offering to god i call upon yada to give us one song kira kapasa kapasiti kikipi ninaomba mtu yote asiondoke leo kabla sijasema baraka ya mwisho Yada, you give us a song. Ndiyo. Yada wana wimbo maalum natupa leo. Twende. Paulo, o oh Paulo. Ona maisha yako yalivyopindishwa. Matukio yote mabaya ya dunia yamekupata. Alianza baba kufariki na sasa mama amemfuata. Hata wiki halijapita. Nyumbani ni majonzi tu. Wana familia wote wamekuacha na juu yake wanakubeza wala hakuna wa kujali Paulina mdogo wako ndiye amani yako kwa sasa mm, Paulo shetani bado hajamalizana na wewe mdogo wako Paulina naye ameanza safari ya kuwafuata wazazi wake magonjo mengi yamempata hata sasa kikaburi limemuita umefanya nini Paulo kwa nini wewe tu? Sasa upeke yako Shetani Pole sana. Alianza baba. Akapata mama. Nayo mdogo wangu Paulina. Siamini Paulina, siamini kama umenyasha miaka yako. Najua Paulina mdogo wangu hujafa. Najua hujafa. Paulo, una mgogoro wa nafsi? Paulina. Paulina mdogo wangu amka. Paulina mdogo wangu amka, najua hujafa. Paulina mdogo wangu amka. Paulo Paulo Kwa nini una mashaka kiasi hicho? Paulina ajafa. Amelala usingizi wa aina ya kuamshwa. Hebu ngoja tumuamshe. Baba katika jina la Yesu Kristo. Ninaamuru kuanzia sasa. Kila mtego ulioandaliwa kwa ajili ya binti huyu umemnasa kupitia damu ya ukoo na umeweza kumchukua. Ninawatuma malaika popote nilipomweka na mamuru binti popote nilipomsikia sauti hii na kuita njoo kwa jina la Yesu. Na kuita njoo kwa jina la Yesu. Sauti ipenye kwenye mapango na ikufate mahali ulipo katika jina la Yesu. Kama vile Yesu alivyokufa na kaburi lilipokataa, ninaamuru kuanzia sasa sauti hii na ikuja kwenye ulimwengu wa roho. Na mamuru binti amka. Njoo kwa jina la Yesu. Njoo kwa jina la Yesu. Na kwa mbona Paulina amka
Jumapili ijayo itakuwa ni Jumapili ya msaada. Nimeamua mimi mara moja ndani ya mwaka huu kutoa msaada kwa watu wenye mahitaji maalum. Kwanza wale ambao ndugu zao wamekufa kwenye mazingira ya utata. Bi pige makofi. Mbili wagonjwa wenye matatizo, wenye madeni, wenye dhiki na wenye tabu za kila aina. Kwa hiyo sasa naomba ukae tafadhali kaa. Kwa hiyo sasa nataka wewe uwasaidie rafiki zako. Nitakupa kadi. Hizo kadi tukio hilo litatokea Jumapili ijayo. Hapa hapa. Jumapili ijayo tutakuwa watu kama mara tano ya tulio hapa. Watu watakuja kutafuta msaada. Ninaomba utakapowaona watu wewe ambaye ni mwenyeji wape nafasi watu wakae. Kwa sababu tunaweza tusiwe na mahala pa kukaa. Wewe unajua bwana. Saidia wenzako wakae. We have no enough seats. So allow those who are new wakae. Na itakuwa ni Jumapili ya maajabu tu. Jumapili hiyo hatakuwa na mahubiri. Tutataka kufungua watu wagonjwa. Kama una kilema, una kiziwi, amekufa, 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 sio kachukuliwa msukule amekufa, original fafe vifofu, Jumapili ijayo ni kazi yake. Usifikiri maombi tunayoomba ya kufunga hapa tunakimbiza upepo. Wakati wa action umefika, mwambie mzako action. Mwambie action. Tunataka kumtoa balu shetani. Kwa imani wanawake waliwapokea wafuao waliofufuliwa kwa imani wakafunga makano ya simba kwa imani wakaokoka na makali ya upanga kwa imani wakazima nguvu ya moto kwa imani ukuta wa yeli kukaanguka jumapili jayo kwa imani maden ya maisha ya watu na dhiki zao na uchungu wao tutaukata kwenye ulimwengu wa roho kwa jina la Yesu kwa hiyo nakushauriwe na huruma kuna mtu ana matatizo muhurumi nitakupa kadi maalum. Kadi hiyo nimeichapa vizuri na nimeweka picha yangu pale na nimeweka mambo mbalimbali ambayo mtamsaidia. Usigawe tu kadi kwa kila mtu. Tafadhali ongea na mtu kwamba ni Jumapili ambayo mchungaji anataka kutoa msaada. Kwa hiyo mwambie mtu awahi mapema kwa sababu kama unajua viti ni vichache. Kwa hiyo naomba ma MP wote wasimame. MP wote wasimame. Naomba naomba mashujaa kadha wa kadha kikosi bendela wote kimbieni kwenye ofisi ya mchungaji kiongozi mkimbie kwa kasi mbebe maboksi mje hapa MP wote na waomba njoni hapa mbele tuwapigie makofi hao ni wachungaji njoni hapa mbele MP wote MP wote kutokea kutokea pande za mwisho za nchi una ministry una ministry panda hapa madhabahuni nataka upande madhabahuni MP wote MP wote MP wote panda hapo. Kwa hiyo tunataka kuwasaidia watu Jumapili ijayo. Ni msaada upatikanao tele wakati wa mateso. Kwa sababu hiyo hatutaogopa. Jumapili ijayo itakuwa Jumapili ya msaada, msaada wa aina yake. sawa sawa mp wot unaona wewe ni askari hatari ukimchokoza hapo umeumia hao jamaa unaona hao waangalie tu hivi kimchokoza umepata pancha umeumia hawa ndio wasaidizi wangu wazito wazito hawa ukiwaona hao umeniona mimi aliyemuona baba amemuona mwana aliyemuona mwana amemuona baba like the father like the son Naomba maboksi hayo upishe njia ya pitisho nyuma ya maempi hao. 
Wewe ndio askari kweli kweli huyo kabeba mwenyewe hahitaji longolongo yoyote. Maboksi haya yachukuliwe pale. Na RP wote mnisaidie pamoja na AP kwa pamoja. Chukua bunda kadha wa kadha unamkabizi kila M, kila 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 MP. MP hukabidhiwa bunda kiasi fulani unaondoka. Unatoka tu ukikabidhiwa tu unaondoka. Kabidhi unaondoka. Bunda kiasi fulani. Kabidhiwa bunda fulani tu MP unaondoka. Kikabidhiwa bunda kiasi fulani unaondoka. Unaanza kusambaa kwa watu usigawe kwanza mpaka mimi nikwambie. MP ukipewa bunda fulani unakwenda. MP ukipewa bunda fulani goma bunda ya kuatosha ma MP yote. Shusha hapo chini mashujaa wa Daudi na yeye chukueni bunda kadha AP Fred onge, ongo, ongoza pale. Chukua bunda kadha wakadha. Bunda anagawiwa MP bunda ya kutosha. Mgawie bunda ya kutosha. Bunda ya kutosha. Bunda ya kutosha, mpe za kutosha utapata. Maarapi chukua mpe MP bunda za kutosha. Mpe bunda moja moja. Kadi hizo nimeziandaa kwa ajili ya mgeni atakayekuja Jumapili. Shusha hapo maboksi hapa hapo njiani hapa hapo anza kumgawia MP bunda la kutosha MP unapogawia bunda la kutosha unaondoka kila MP atapata la kupusu po, bunda ya kutosha gawia bunda kubwa kubwa kila MP so, sawa kila MP utapata utapata kama Mungu aishivyo kila MP utapata kila MP utapata kila MP utapata kila MP utapata bunda ya kutosha. Ukigawiwa unaondoka. Tunayaweza mambo yote katika niti ya nguvu. Wingi wetu natusaidia kutimiza shughuli kubwa kwa muda mchache. Eh. Kila MP atapata. Kipata kipata ondoka. Gawa bunda za kutosha kila MP, sawa sawa. Mpe za kutosha. Mpe za kutosha. Hizo mpe za kutosha. Mpe za kutosha. Sawa sawa. Sawa sawa. Sawa sawa. Pate za kutosha. Suri sana. Kila mtu apate. Tuwapigie makofi ma MP wetu. Askari kweli kweli. Askari kweli kweli hao. Sasa unisikilize mimi. Sikilize mimi. Ma MP wote mlioshika hizo karatasi. Nataka kuomba sara. Ziinueni karatasi juu. Kila liyeshia karatasi ueni MP AP inua karatasi juu. E buwana wa majeshi. Mungu liyeumba mbingu na nchi unaesema kwamba baada ya miezi minne mitatu mtaona mavuno lakini wewe Yesu umesema inueni macho yenu mnyaone mashamba yamekwisha kuwa tayari meupe na umesema watenda kazi ni wachache kwa hiyo Bwana wa mavuno apeleke watenda kazi katika shamba lako Bwana hii card katika jina la Yesu Kristo Ninamwalika mtu katika ufalme wako. Umesema njoni kwangu. Ninawaamuru waje. Kila mtu atakaye isoma hiyo card, atakaye iona aje. Ninaipaka mafuta hiyo card kwa jina la Yesu. Na ifunika kwa damu ya mwana kondoo iwe na nguvu ya mvuto. Ewe card, ewe karatasi. Uko mikononi mwa MP au uko ndani ya box, ninakopaka mafuta ya mvuto. Kila atakaye kusoma aje hapa chumapili ijayo na kila atakaye kutupa uokote na mtu tembea nyumba kwa nyumba na kila atakaye kuona aseme ninakwenda nyumbani mwa Yakobo ambaye ni nanga yangu na msaada wangu kwa jina la Yesu na kutuma na kutuma ile kadi kila kadi moja iwe na malaika wake kila kadi moja na yamuru ewe malaika mtakatifu nenda na kadi moja moja atakayesoma mtu mkamate kwa damu ya Yesu mkokote mzobe mzobe choma pili sambili omlete hapa kwa jina la Yesu Kristo imeshakuwa na watu waseme amen pigie bwana makofi sasa ninaomba kila mtu umgawie kadi 30 30 kila mtu ngoja kwanza Tuanzie kwanza 2020. Asije kakosa wengine. Kila mtu mgawie kadi 2020. Unahesabu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
unahesabu kabisa 20 unapopewa hizo kadi unazichukua kwa ajili ya kulifanya zoezi liwe jepes jepes mp kama unazo unaweza ukampa shepherd akakusaidia ili zoezi liwe jepes tujaribu 20 20 kila mtu 20 20 kila mtu Shirini shirini kila mtu zitunze hizo kadi kama dhahabu maana ndio matunda shirini shirini kila mtu wengine wateremke bondeni wengine waende juu shirini shirini hakikisha ziko shirini akikuzurumu mwambie acha zuruma nataka kumzalia Mungu matunda watu ishirini kera kapasi kisha toto peria makapate tiki parata msaada maalum kira kapaso kushatitite peria makapato sokoshapa msaada maalum 20 20 kila mtu sio kwamba unazigawa tu ovyo ovyo unampelekea mtu unayempenda 20 sawa sawa mo unahesabu 1 2 3 4 5 paka 20 usigae kwa kukisia kwamba zinaweza kuwa zinaweza kuwa 20 hizi hapana hesabu 20 20 Usigae kwa kukisia hesabu dada usikisie usikisie kwamba zinaweza kuwa 20 Hakikisha ziko 20 na wewe ukipewa hesabu Hesabu Haikupa 18 mwambie leta mbili Hesabu kira kapa wengine wateremke huko bondeni hesabu 20 20 maana yake ni nafs 20 hizo zinataka kuja kwa kwenye kupata msaada kupitia wewe jumapili ya msaada tutaponaje sisi tusipo ujali wokovu mkuu namna hii 20 20 tiki paraka paso shupu tindili kipisha kama unao wimbo unasema ufufuo na uzima inangoa nanga ningependa kweli wa wimbo ufufuo na uzima inangoa nanga kira kapasi kishata we want to bear fruits for god's kingdom for jesus christ laheli akamwambia lea laheli akamwambia yakobo nipe watoto nizae vinginevyo nitakufa usiondoke kabla sijakuombea mtu nataka impa kadi Nataka ni muombee sara maalum. MP au shepherd au AP ukiishiwa au kikosi bendela mnaweza kuwa mnawasupply wale wanaotaka kuishiwa mnawaongezea. Kikosi bendela muwe huku unawapitishia ma MP wanaokaribia kuishiwa. Anataka kuishiwa mkononi unampa. 20 shirini. Bwana, naomba nichukulie 20 za kwangu hapo. Sitaki nikose. Kira kapaso kusha hesabu, sinizurumu. Kira kapaso, hakikisha kila mtu anazo. 20 20 zitunze kama unavyotunza roho yako tatu kushuko puruta pa sawa 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 baada ya kugawa 20 20 pita mara ya pili kwa kila mtu gawa kumi kumi pita mara ya pili kwa mtu gawa kumi kumi kama zimekuishia mkononi njoo uchukue hapa rudia ulikotoka muongezee mtu kumi kumi ili kila mtu awe nazo 30 atakayekosa itakuwa ni ni sikiisha mkononi mp njoo uchukue huku rudia kule kule ulikotoka mpe mtu kumi kumi tena 
raka pasi kisha turuna makapa mp kama zikiisha mkononi unakuja sharp sharp unachukua mp ulizo nazo nyingi sawa 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 tiki paraka pashata kira kapasi kisha tutu tandara kapasha tu kama wimbo huo haupo hebu nipe wimbo mwingine kira kapaso kushata baada ya hapa naomba kuonana na Ibrahim mkurugenzi wa PA baada ya ibada Ibrahim mkurugenzi wa PA na kuru yote mnaoshughulika na PA nataka kuwaona ofisini baada ya hapa mkurugenzi wa PA engineer Abraham pamoja na watu wote wa PA napenda kuwaona hapa na baadaye Elizabeth Mbezi Peter Mniko Kalo nataka kuwaona na Jessica eh nataka kuwaona rudishia kila mtu apate kumi kumi zingine maana yake kila mtu awe na 30 30 kiraka pasuku shata piriyama kapata sikapa tandalala kapasuku shata MP Ludia uhakishe kila mtu ana kumi kumi zingine. Hizo ni kadi. Kila mtu a, kila mtu uhakishe una 30 30 mkononi mwako. <coughs> Tandara kapasu kushuturu nama. Baraba kapashe tu. Chichiki pasa kapa. Naomba mtu asiondoke kabla sijaomba baraka ya mwisho. Na hizo kadi usimpe mtu nishikie. Kwa sababu baadaye nataka kuomba maombi maalum. Rudia tena mtu ambaye hajapata kumi, kumi za pili nyosha mkono juu. Ambaye hajapata kumi, kumi za pili. Sasa kumi, kumi zinazofuata. Kira kapasa takapa ambaye hajapata kumi, kumi zinazofuata ukimwona mtu anapita karibu na wewe unampungia mkono mwambie nataka kumi zinazofuata kira kapaso kushata kidogo sikiza kidogo sikiza kidogo yule mtu ambaye hajapata kumi zinazofuata nyosha mkono juu zile kumi za pili hujapata hujapata kumi za pili hujapata kumi za pili sawa sawa 
Inaomba kila mtu apewe tena tano tano. Kila mtu apewe zingine tano tano, uwe na 35. Anza upya tena. Amen. Ukiwa unagawa, ukimkuta mtu anasema, mimi nahitaji zaidi ya hapo, mongezee. Ukiwa unagawa, yule ambao unasema mimi nahitaji zaidi ya hizo, punga mkono. Utakaye mwana mtu anahitaji zaidi ya hizo, mongezee. Sawa sawa na anazohitaji. Tupite tena kwa ajili ya mtu ambaye anasema, mimi nataka familia yangu yote waje kwa Yesu. Nataka ni nawe mikono siku ya mwisho. Nisije nikaambiwa kwamba sikumwambia mtu. Niongezee. Muongezee huyo mtu sasa na uhitaji wake. Vizuri sana. MP na we chagua za kwako arubaini. MP na we chagua za kwako arubaini. MP chagua hamsini. MP chagua hamsini. Alafu zina zobaki uzirudishe hapa. MP chagua za kwako hamsini. Chagua za kwako hamsini. Zina zobaki sasa uzirudishe hapa ni saa ya kumzalia Mungu matunda kuwasaidia walio na shida RP AP chukua za kwako hamsini RP na AP na MP chukua za kwako hamsini zinazobaki sasa tu red rudishe hapa 
Sawa sawa chukua za kwako chagua cha kwako mapema Kama unaona unahitaji zaidi MP chukua zaidi Mtu anayepakua mboga jikoni huwezi kujipakulia kidogo kati wewe ndiye uliyepika Chukua ambazo unaona wewe zina kutosha Chukua ambazo unaona zina kutosha asante sana MP au AP chukua zile ambazo unaona wewe zina kutosha kama ni kumi, kama ni tano, kama ni sita, kama ni mia, kama unaona zina kutosha wewe kwa unavojiona wewe zingine zirudishe mahala pako Ninaomba tusione karatasi hata moja imedondoka chini hapa Kila mtu atunze kama unavotunza roho yako na uhai wako zinazobaki sasa ziretwe hapa mbele zinazobaki leta mbele weka kwenye box na mabox yao yaondolewe njiani yawekwe pembeni sante sana mp chukua za kwako za kutosha mp chukua za kwako za kutosha Sante sana. Maboksi ya vuto ya toke njiani wakati hao wanarudisha zile zilizobaki. Sante sana. Tuwapigie makofi ma MP wetu. Sijui kama utapiga makofi mkono mmoja na karatasi. Hapo sawa. Sawa sawa. Vizuri sana. Naomba maboksi hayo yatolewe njiani. Wanaume wabebe maboksi hivi peperushi wayalete mkono wangu wa kulia hapa karibu na karibu na maharapi hapa. Rika poso kosha tilibi. Sasa wachukua za kwako. Mabox tupu siyalete hapa toka nayo nji. Mabox yenye vipeperushi yalete mkono wangu wa kuli wa kushoto. Mkono wangu wa kushoto kwa mara pipale. Asante sana. Tunaweza mambo makubwa kwa kutumia mda mdogo. Asante sana. kila mtu achukue maRP mkono wa kushoto kule tafadhali pale pale chini pale sante sana sante sana sante sana kushoto kule kina mama vigelegele eh na washinda vigelegele mi Sawa sawa. Watu hawa wote watakuja kwa ajili ya kupata msaada Jumapili ijayo. Kwa hiyo liko jambo moja ambalo lazima tulifanye. Watu hawa ni wengi, si ndio eh? Watu wanaokuja ni wengi, si ndio eh? Nani anawaona aseme na waona. Ila si leo. Na watazama ila jumapili watakuepa hapa waambie kama na deni ana shida anaumwa ana ndugu yake alikufa kwa mazingira tata ameambiwa atakufa halali usiku njoo hapa jumapili kuna msaada tele sante sana na hisi sasa unaona kwamba jumapili jayo tutakuwa watu wengi hapa penyewe hatutoshi umenielewa eh hapa penyewe hatufai nini Hebu sema hatutoshi. Rudia tena hapa penyewe hapa tutoshi. Tunahitaji angalau nje pale. Tuweke viti hapo nje kwenye eneo la parking pale. Kwa Jumapili jayo 
mtu hatapaki pale mtu hatapaki pale tunapopaki na upande wa kushoto huku kwenye banda la snack mtu hatapaki gari magari yote tutayapaki kwenye service lot polisi jamii wote nataka nisikie amen polisi jamii wote mtakuwa kule kushughulikia ku make sure magari ya watu yako salama yatapaki pembeni pembeni upande wa kushoto wa service lot mtapanga kutokea pale paka kibo kule na nyie mtabaki pale pale mkimona mtu anachezea gari la mtu mumpe huduma ya kwanza kwanza kabla hamjampeleka polisi tuna huduma za kimwi na za kiroho hapa zote zinapatikana kwa hiyo magari yote yatapakiwa upande ule kuanzia huku chini pembeni pembeni mtu anaingia na rudi rivers anaingia msipaki kwa kuimaliza service road yote mnapaki pembeni 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 kwa hiyo kwa sababu hiyo tuwasaidie ndugu zetu hebu sema amen sema tena amen kama unapenda jambo hili sema asante Yesu sawa sawa kabisa sasa baada ya hapo kuna majukumu yatafuata tunahitaji viti vya kutosha tunahitaji hapo nje tupatengeneze watu waweze kukaa kiwewe kuwekwe viti nataka mtu ambaye anapenda kusupport tunahitaji hasa maloli tuweke kifusi pale nje mchanga na kifusi na sementi loli moja ni laki mbili mtu ambaye anasema mimi nitatoa hela ya loli moja ili hapo nje patengenezwe na kule kushoto kutengenezwe ili kusudi siku hiyo iwe sawa njoo hapa nasema mimi nataka kutoa lo, hela ya loli moja laki mbili loli moja la kifusi unataka we mwenyewe asante sana mpige makoti edwin unasema mimi mwenyewe kwa moyo wangu upenda nataka nitoe loli moja loli moja ya kifusi ni laki mbili nataka nitoe loli moja ya kifusi mimi mwenyewe Mungu atanisaidia ili kipatikane kifusi tutaweka pale nje patakuwa pazuri tutaweka na hema watu wanaweza kukaa mtu mwingine ambao unasema na mimi nita, nitaweka loli moja ya kifusi nataka Mungu anibariki sante sana binti yangu sante sana sante sana unaona we mwenyewe kwamba hivi hawa hivi ka, hivi kama tunagawa vipeperushi si watu wote hawa watakuja sasa watakaa wapi sante sana mwanangu sante sana Sante sana. Naitwa nani? Helen. Maria Helen. Kesho yako ingae Maria kwa jina la Yesu. Umefanya kazi na Bwana. Unasema mimi nataka kuleta pale nje tuweke loli la kifusi. Muamini Mungu. Sisi hatuuzi mafuta, hatuuzi vitambaa ila mtu anataka kumtolea Mungu kwa ajili ya tununue viti. Watu hao wanakuja watakaa wapi? Pigie makofi na binti yangu. Asante sana mwanangu. Sante sana sana. Mtu mwingine ambaye anasema mimi nitaleta loli la kifusi la kimbili. Nataka na mimi nimfanyie Bwana jambo. Njoo hapa. Nakusubiri. Sante sana.